الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أخلص قلبك اكفك العمل القليل صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي جد لي فجودك منتظر للمرتجي لا سيما أهل الفقر ما لي سوى مدحي وحبي من ذخر فهما الذخيرة لي ونعم المدخر بهما رجائي أن عيني قد تقر إذ ما يقابل كل ساع بالأجر يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي സർവാദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർഗളെ ഉസ്താദുമാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ മുത്താലിമുകളെ മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വലിയ ഉപദേശമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഗീതവർകൾ നമുക്കിവിടെ നൽകിയത് അവർക്കും നമ്മുടെ മുഴുവൻ സാദാത്തുക്കൾ വിലമാക്കൽ ഉമറാക്കൽ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമയിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബീവി അവർകളുടെ മറ്റു ഈ നാടിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ മഹത്വക്കളുടെയും ജാഹ് വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദാ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും അവന്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ച് നല്ല നിലയിൽ മരണപ്പെട്ട് മഹാന്മാരോടൊപ്പം സ്വർഗലോകത്ത് സംഗമിക്കാൻ അവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ നാമുകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരവയവമാണ് കൽബ് ആ കൽബിന് വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരാറുണ്ട് എപ്പോഴും അനാവശ്യങ്ങളിൽ മാത്രം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നഫ്സുൽ അമ്മാറ എന്ന് മഹത്വക്കളൊക്കെ പേര് വിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കൽബിന് വന്നുപെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യർ എത്തിച്ചേരും അള്ളാഹു നൽകിയ കൽബ് കൊണ്ട് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അനുദിനം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലും ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുന്ന നല്ല മനസ്സ് ആ മനസ്സിനും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ കൽബിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഓരോ നല്ല അവസരങ്ങളും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറാനാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതും ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നതും ദിക്കറുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ദിക്കറായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നതും നിസ്കരിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ കൽബിന് സംസ്കരണം ലഭിക്കാനാണ് കൽബിന് സലാമത്ത് ലഭിക്കാനാണ് ശരീരം മുഴുവനും ആരോഗ്യമുണ്ട് കൽബിന് കാര്യമായ ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാണ് ശരീരം മുഴുവനും രോഗമാണ് ബാഹ്യതലത്തിൽ കൽബിന് യാതൊരു കേടുപാടുമില്ല എന്നാൽ ആ ശരീരം നല്ല ശരീരമാണ് നബിയുല്ലാഹി അയ്യൂബ് അലഹിസ്സലാം അവരോട് അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചു അയ്യൂബ് നബിയെ വലിയ സ്വബറുള്ള മഹാനാണ് അയ്യൂബ് നബി അലഹിസ്സലാം ഇന്ന വജദനാഹു സ്വബിറൻ നിഅമൽ അബ്ദു ഇന്നഹു അവ്വാബ അല്ലാഹു പ്രശംസിച്ചു തികഞ്ഞ ക്ഷമയുള്ള നല്ല മഹാൻ നിഅമൽ അബ്ദ് അടിമകളിൽ നല്ല അടിമ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ നല്ല ഇഷ്ടദാസൻ ഇന്നഹു അവ്വാബ ഏത് കാര്യത്തിലും അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മഹാൻ ആ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി അല്ലറ ചില്ലറ അസുഖങ്ങൾ തന്നതുകൊണ്ട് വിഷമായോ അയ്യൂബ് നബി അലഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു യാതൊരു വിഷമവും എന്റെ രണ്ട് അവയവങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി തരുന്ന കാലത്തോളം എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഒന്ന് നിന്നെ പറയാൻ നല്ല കരുത്തുള്ള നാവ് മറ്റൊന്ന് നിന്നെ ഓർക്കാനും നിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കൂടുതലായി പഠിക്കാനും ഉതകുന്ന കൽബ് രണ്ടും എനിക്ക് നീ ബാക്കി തരുന്ന കാലത്തോളം എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും കൽബ് നീറിപ്പുകയുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൽബിനെ മാറ്റിയെടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോൾ മുന്തിയ പരിഗണന അള്ളാഹു നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കൽബിനാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന നീണ്ട പ്രാർത്ഥന ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൂറത്തിലല്ല വിവിധ സൂറകളിൽ ഒരു സൂറത്തിൽ മഹാനറുകൾ എണ്ണി എണ്ണി ദുആ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദുആയാണ് പുനരുദ്ധാരണ ദിവസത്തിൽ മനുഷ്യനെ എല്ലാവരെയും പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്നെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തരുത് ആ ദിവസത്തെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചു യോമലായും സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസം ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പലരും പരിഗണിക്കും ബഹുമാനിക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും ഒരു വിഷയത്തിനും തകരാറില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയും സാമ്പത്തികമായി വലിയ സ്രോതസ്സുള്ള ആൾക്ക് എവിടെയും എത്തിപ്പിടിക്കാനും ആരെയും കാണാനും കഴിയും പലരും പറയും അയാൾ ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജറാണ് ആ വലിയ ട്രേഡ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവനും ഏക്കർ കണക്കിനുള്ളത് ഇയാളുടേതാണ് ആളുകൾ ഒന്നു നോക്കും ആ ഒരു ബഹുമാനവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കും ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കോടീശ്വരന്മാരിൽ അയാളെ പേര് ചേർക്കപ്പെടും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അയാളെ പേര് എഴുതി വെക്കും വർഷാവർഷം കണക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കണക്കിൽ അയാൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു വിക വകുപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ ഒരു മുൻഗണന ഇല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനാണെന്ന നിലക്ക് അവിടെ പരിഗണന ഇല്ല മാത്രമല്ല അവിടെ ആദ്യമായി പരിഗണിക്കുന്നതും സാധുക്കളെയാണ് മുഹാജിറുകളോട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈബ് സ്വല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹാജിറുകളെ ഒന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള അഗ്നിയ ആയ സ്വഹാബ പണക്കാരായ സമ്പന്നരായ സ്വഹാബത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രവേശനം 
ആദ്യമായി എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ആഹ്റത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതെയും മുഹാജറുകളെയാണ് ഹൗലിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഹബീബ് സല്ലാ അലൈവല്ലം വള്ളം കൊടുക്കുന്നതും മുഹാജറുകൾക്കാണ് ഹിജറ വന്നവരിൽ തന്നെ പലരും ഉണ്ട് വിശദീകരിച്ചത് കാണാം നൂറുപേരാണ് മുഹാജറുകൾ എല്ലാവരും അല്ല എല്ലാവരും പരമദരിദ്രരല്ല നൂറുപേര് വളരെ പാവപ്പെട്ടവർ നാം ധരിച്ചതുപോലെ മുഴുവൻ ഒരു വസ്ത്രം അവര് ഹയാത്ത് കാലത്ത് ധരിച്ചിട്ടില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ എമ്പാടും അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ് അനുസരിച്ച് നാട് വിട്ടു വന്ന മക്കയിലുണ്ട് പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗൽഭനായ മഹാനാണ് മുഷാബ് ബിനുമേഹു വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആടിന്റെ തോലണിഞ്ഞ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം മഹാനവർകളുടെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായ ഒരു കഫംബുട ലഭിച്ചിട്ടില്ല പുല്ല് വെച്ചല്ലേ ആ കഫൻ തികച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഖബർ ഷെരീഫിലേക്ക് വെച്ചതും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹു തുടങ്ങി ധാരാളം മഹത്വക്കളുണ്ട് ആ ഫുക്ര ഇന് മുന്തിയ പരിഗണനയുണ്ട് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അവരോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും നിങ്ങളിലുള്ള സമ്പന്നർ കടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അര ദിവസം മുമ്പ് അഥവാ അഞ്ഞൂറ് വർഷം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അര ദിവസം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വർഷം അവർ അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് എത്തും അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായ ലെവൽ അനുസരിച്ച് അവിടെ പരിഗണനയില്ല സമ്പത്ത് ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസം ഇവിടെ സമ്പത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വലിയ പരിഗണനയുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് കൊടുത്താൽ പലതും പല പല ആളുകളിൽ നിന്നും വസൂലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വരെ സമ്പത്തിന്റെ പിറകിൽ വരാറുണ്ട് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് സ്ഥാനങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ആ നിലക്ക് സമ്പത്ത് അവർക്ക് ഉപകരിച്ചു ആഹ്റത്തിലെത്തിയിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവിൽ വലിയ സമ്പന്നനായി ആളുകളൊക്കെ കണ്ട ആളാണ് ആ നിലക്കൊരു മുന്തിയ പരിഗണന അവിടെ ലഭിക്കൂല സന്താനങ്ങളും ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസം ഇവിടെ സന്താനങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും സമ്പന്നരുമാണെങ്കിൽ ഉപ്പമാർക്ക് വലിയ പരിഗണന ലഭിക്കാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഭൗതിക ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ പിതാക്കൾക്കും അർഹിച്ച പരിഗണന ലഭിക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മുന്തിയ പരിഗണന ലഭിച്ചേക്കും അതേസമയത്ത് സന്താനങ്ങൾ എന്ന ഒരു കെയർ ഓഫിൽ മാത്രം ആഹ്റത്തിൽ ഒരു പരിഗണന പ്രത്യേകം നൽകുകയില്ല ഇത്ര സന്താനങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യയോഗ്യരായിരുന്നു എന്നവിടെ പറഞ്ഞാൽ അത് വിലപ്പോകില്ല അവരെ കാരണമായി ബാക്കിയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കൂല അവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിഗണന അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തണം സലീമായ കൽബോടെ സുരക്ഷിതമായ കൽബോട അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്കാണ് വലിയ വിജയം അല്ലാത്തവർക്ക് പരാജയമാണ് സലീമായ കൽബ് വേണം സലീമായ കൽബുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ വിജയിക്കും അതവിടെ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ സമ്പാദിക്കേണ്ട വലിയൊരു സമ്പാദ്യമാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമെല്ലാം മനസ്സിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിനെ ദൃഢപ്പെടുത്തി ബലപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കണം എല്ലാ കേടുപാടുകളിൽ നിന്നും കൽവിന് സലാമത്ത് വേണം സലാമത്ത് സ്വതുറുണ്ടാകണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പറ്റിയും എന്റെ മനസ്സിൽ നല്ല നല്ല ഓർമ്മയായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആരും ആരെ പറ്റിയും ഒന്നും എന്നോട് ഉദ്ധരിക്കരുത് ഷറയ്യായ വല്ല അബദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം അത് തിരുത്തണം അവൻ അങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആരെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് തരരുത് കാരണം നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സുരക്ഷിത കൽബോടെ കാണാനാണ് 
നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നാൽ ഒരു ജുമാനുസ്കാരത്തിന് വന്നാൽ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ഒരു വീട്ടിലുള്ള സദസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ അയൽവാസിയുടെ കല്യാണത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഓരോ ആളുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അയാൾ അടുത്തിരിക്കണ്ട അയാൾ ഇന്ന വിഷയത്തിൽ അയാൾ പോക്കാം മറ്റാൾ എടുത്തിരിക്കണ്ട അയാൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കണ്ട ഇങ്ങനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതല്ലേ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് വരാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മനസ്സ് ദാഹിക്കുന്നില്ല അയാൾക്ക് അങ്ങനെ തകരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വേണം മറ്റേക്ക് ഇങ്ങനെ തകരാറുണ്ട് നാ സ്വന്തത്തിലേക്ക് നിനക്കെന്തെല്ലാം തകരാറുണ്ട് എന്ന് ഒരു ദിവസം ചോദിക്കൂല നമ്മുടെ കൽബിനോട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും കൽബിനും കേടുണ്ട് എന്ന് ഒരു ദിവസം ചോദിക്കൂല പത്താളിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ പത്ത് പേരെ പറ്റിയും പത്ത് അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറയും നൂറാളിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറാളെ പറ്റിയും നൂറ് അഭിപ്രായം പറയും ഈ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേടാണ് നല്ലത് പറയൂല അതിന് തയ്യാറാകുന്ന കൽബ് വേണം സലീമായ കല്ല് എല്ലാ കേടുകളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായ കല്ല് ഇമാം നൈസാബൂരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശ്വാസ രംഗത്ത് കൽബിന് സലാമത്ത് വേണം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ വിശ്വാസ രംഗത്ത് വൈകല്യമുള്ള കൽബ് സലീമായ കൽബാകൂല എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു സലീമുന്നിനൽ ബിദ് ബിദ്അത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ കൽബാകണം നിഫാഖിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ കൽബാകണം ിൽ നിന്ന് ആശങ്കയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ കൽബാകണം പലർക്കും സംശയം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പോൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സംശയം എവിടെ എന്നറിയാം മരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കടത്തിയിട്ട് പിന്നെന്തിനാ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ അങ്ങനെ വെറുതെ ചാരപ്പണി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു തൽക്കിനെ പറ്റി പറയാം എന്തിനാണ് ഒരു ചാരപ്രവർത്തനം നേരത്തെ അയാൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തലക്കാൻ പുറത്തിരുന്ന് കുറെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മഹത്തുക്കൾ അതിന് തെളിവ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് വിശ്വാസികളോട് ഹയാത്തുള്ള കാലത്ത് മാത്രല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഈമാനോട് കൂടെയാണോ കൽബിൽ നിലനിൽപ്പ് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉപകരിക്കും അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള ആള് മുഴുവനും അറിയും അനുഭവിക്കും നമ്മേക്കാൾ കൂടുതൽ കേൾവിയും കാഴ്ചയും എല്ലാവിധ കഴിവും വർദ്ധിച്ചാളാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾ പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് അത്ര കഴിവില്ല കഴിവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ആള് വലിയ നബിയോ വലിയോ കാകണം എന്നാ വലിയ കഴിവുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ആളെക്കാളും വലിയ കഴിവുണ്ടാവും അല്ലാത്ത നമ്മെ പോലെ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് എന്തറിയും അവരാശങ്കപ്പെടും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിൽ എന്റെ ആവശ്യം ചിലർ ചിന്തിക്കും ഏതായാലും ആള് മരിച്ചു അയാളെ കാലത്ത് നല്ലത് ചെയ്തെങ്കിൽ നല്ലത് ചീത്ത ചീത പിന്നെന്തിനാ ഒരു ദ്വാന്റെ ആവശ്യം ശക്കാണ് അവരെ കൽബിൽ ആശങ്കയാണ് മയ്യത്തിനെ അങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്ത് ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റുമറുബിൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുന്ന് ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഇബിൽ സാദ് അവിടുത്തെ തുപക്കാത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചെറിയ ആശങ്ക ആ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ കൽബിന് സലാമത്ത് ലഭിക്കൂല വ്യത്യസ്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ലത് വിലയിരുത്താനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ കൽബത്രയും നന്നാകും ദുഷിച്ച മാർക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൽബിനൊരു നിലക്കും തോന്നുന്നില്ലേ കൽബിലെപ്പോഴും ആ രോഗം പിടിപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മുനാഫിക്കുകളുടെ കൽബുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മോശം എന്താണ് അവർക്കുണ്ട് നിസ്കാരം അവർക്കുണ്ട് നോമ്പ് അവർക്കുണ്ട് ഹജ്ജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങളെ പറ്റിയും സഹാബത്തിനെ പറ്റിയും ആശങ്ക അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൂടമായി ആലോചിക്കുക കൂടെ ആളെ വിടുക ഈ മുനാഫിക്കുകളെ വിഷയത്തിൽ വല്ല ആയത്തും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് വല്ല ആയത്തും ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ അതിലില്ല എന്ന് വന്ന് വേഗം വന്ന് പറയുക പറയുന്നത് ശുദ്ധ കളവാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവർ പറയാൻ തുടങ്ങു തന്നെ കളവാണെന്ന് സത്യം ആര് പറയുന്നു എന്ന് നേർക്ക് നേരെ നോക്കിയാൽ അറിയും പക്ഷേ പിന്നെയും അവർക്ക് ഇളവ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കർശനമായിട്ടൊരു ശിക്ഷയും എടുക്കാത്തത് ഉപദേശം കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നന്നാകേണ്ടത് പോലെ നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കൽബിൽ നിഫാക്ക് ബാധിച്ചാൽ സലാമത്ത് ലഭിക്കൂല കൽബിന് ഫിസ്ക് വന്നാൽ സലാമത്ത് ലഭിക്കൂല കൽബിന്
മറ്റാള് മറുപടി അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പെൺകുട്ടികളാണ് മൂന്നെണ്ണം ആൺമക്കളാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം മൂന്ന് പേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു മാസം രണ്ടര ലക്ഷം ശമ്പളം ലഭിക്കും മറ്റേയാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അയാൾക്ക് മൂന്നര ലക്ഷം ശമ്പളമുണ്ട് വേറൊരാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ അയാൾക്കുമുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ശമ്പളം ഇത് കേടല്ല പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നതിൽ അയാൾക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് ആത്മാഭിമാനമുണ്ട് ശരിയായ രൂപത്തിലാണോ മക്കൾ നടക്കുന്നത് അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ ആ മക്കളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബാപ്പ സന്തോഷിക്കുന്നു മറ്റാളെ മുന്നിൽ ചെറിയ വലുപ്പല്ല വലിയ വലുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു കേൾക്കുന്ന ആളും ചിന്തിക്കുന്നു അതുപോലത്തെ മക്കളെ കിട്ടിയെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ലാന്ന് രണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചയച്ചതോ അതും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കാണ് അവർക്കുമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ ആസ്തി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആഹ്റത്തിൽ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടൂല ഈ ഒരു മേൽവിലാസത്തിൽ അള്ളാഹുങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല അവിടെ ഉപകാരം വേണോ കൽബ് നന്നാകണം കൽബിന് സലാമത്ത് ലഭിക്കണം നിസ്കരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് കൽബ് നന്നാകാനാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന എന്തിനാണ് കൽബ് ശുദ്ധിയാകാനാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് കൽബ് ശുദ്ധിയാകാനാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഏതേത് കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ മനസ്സിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ വിഷയവും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ അമലുകളിലും സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ നീയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി വെച്ചത് എന്തിനാ നീയത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൽബുമായി വലിയ ടച്ച് വേണം അധിക വിഷയങ്ങളിലും നീയത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ നീയത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോകും നല്ല ഉദ്ദേശമാണോ നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ വലിയ ഫലമുണ്ടാകും ലക്ഷ്യം നന്നായത് കൊണ്ട് നിന്റെ കൽബുമായി വലിയൊരു ടച്ച് വേണം അത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ആഹ്റത്തിലേക്ക് നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയത്തിലും സതുദ്ദേ സതുദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഫലം ലഭിക്കും ഇരിക്കട്ടെ കൽബിന് സലാമത്ത് വേണം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം സ്വഹാബത്തിനെ നന്നാക്കിയതവരെ കൽബാണ് നേരത്തെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞില്ലേ കൽബ് നന്നാകണം കൽബ് നന്നാകാൻ ആദ്യമായി തങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തവരെ കൽബിലാണ് ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാസ്ലം ചെയ്ത പ്രവർത്തനം കൽബ് അങ്ങോട്ട് ശുദ്ധിയാക്കിയതോടുകൂടെ ബാക്കി എല്ലാം ക്ലിയറായി ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആരായിരുന്നു ചിന്നി ചിതറി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു എപ്പോഴും തർക്കവും കലഹവുമായിരുന്നു നരകത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു നിങ്ങളെ ജീവിതം അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് ഈ മാൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മൂന്നംഗം നങ്ങൾ കുറവാണ് പഴയ കാലത്താണ് മുപ്പത് അംഗം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്താള് പലരുമായിട്ട് ആ പത്താളുകൾക്കും മാനസികമായ യോജിപ്പുണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ബാപ്പ ഉമ്മ സങ്കടത്തിലാണ് മക്കൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മനസ്സാണ് വിഷമിക്കുന്നത് പാപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മക്കളോ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലും അവരെ മനസ്സിലാണ് വിഷമം ഭാര്യയെ പറ്റി ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിനെ പറ്റിയും ഭാര്യക്കും എവിടെ മാനസിക പൊരുത്തം നിങ്ങളെ കൽബുകൾക്കിടയിൽ ഇണക്കമുണ്ടാക്കി ഞാൻ വരുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർമ്മ കലഹം മാത്രമാണ് സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ അനുജന്റെ മകനാണെങ്കിലും നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങാടിയിലോ മറ്റോ ചോദ്യം ചെയ്യുക അതിന്റെ പേരിൽ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അക്രമങ്ങൾ നടത്തുക അപഹാസ്യപ്പെടുത്തുക അതിന്റെ പേരിൽ രക്തച്ചുരച്ചിലുണ്ടാക്കുക ജയിച്ചാൽ വലിയ ആനന്ദം തോറ്റുപോയാൽ പിന്നെയും അതിനുവേണ്ടി ആക്കം കൂട്ടി വരിക പലരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ശക്തമാക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിലും രക്തദാഹികളുമായി കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഇണക്കം തന്നിട്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ കലഹമില്ല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പിണക്കമില്ല റമദാൻ വരുന്നു മനസ്സിന് നന്നാകാൻ ഒരുക്കമുണ്ടോ പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റണം 
വൈരാഗ്യങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കണം ഈ ഒരു പക്ഷെ ഈ റമദാൻ ആണെങ്കിലോ അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ റമദാനിന് ശേഷം നല്ല റിസൾട്ടുമായി റബ്ബിനെ കാണാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിലോ ആരൊക്കെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉറൂസിന് വന്നിരുന്ന പലരും ഇവിടെ ഇല്ല നേതാക്കളിൽ പലരും പോയി അണികളിലും പലരും പോയി ഒരുപാട് വർഷം ഉറൂസിന് വന്നിരുന്ന ഉമ്മമാര് പലരും പോയി വീട്ടിലെത്തി നല്ലോണം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക റമദാന് ഷെരീഫാണ് വരുന്നത് എന്റെ വീട് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ഉപകരണങ്ങളും വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടികളൊക്കെ തട്ടി മിനുക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മിനുക്കാത്ത ഒന്നുണ്ട് അതെന്റെ കൽബാൻ എന്റെ കൽബിനെ മിനുക്കണം പകകൾ എടുത്തു മാറ്റണം പിണക്കങ്ങളിലെ വർഷമായി നീളുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പിണക്കം സുന്നത്തായ ഒരു ബഹിഷ്കരണമുണ്ട് ഇസ്ലാമില് അതൊരു വിദ്യാത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഫിസ്കിന്റെ പേരിലാണ് ഇതൊന്നും അല്ല ദുന്യവിയായ ചെറിയ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പിണക്കം ചിലത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചിലത് കൊടുത്തത് ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് പണക്കം കിട്ടാനുള്ളത് ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് വേണമെങ്കിൽ അവകാശപരമായി കടം വാങ്ങിച്ചതാണ് രേഖാമൂലം അത് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് ബാധ്യതയാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റാണ് ഞാൻ അയാൾക്ക് എത്ര ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങ് വാങ്ങിയ മതി ബാപ്പ മകനോട് ആവശ്യത്തിന് കടം ചോദിച്ചു മകൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പിന്നെ വീട്ടിലേക്കില്ല ബാപ്പയുമായി പണക്കം എല്ലാ ദിവസവും ജോലി കഴിഞ്ഞ് പണം കൊണ്ടൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഉപ്പയാണ് ഉപ്പയില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയാണ് ഒരു ദിവസം ബാപ്പ ചോദിച്ചു മോനെ ഇച്ചിരി കാശുത ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് മകം തുടങ്ങി നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന കാശ് ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ പണിയെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അവന്റെ കിബറിന്റെ വർത്തമാനം അവരതൊന്നും പറയാൻ അവിടെ അഡ്രസ് ഇല്ല സമയമില്ല ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഉപ്പ ചോദിക്കുന്നത് ഉപ്പയുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിലോ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിനോ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷേ ചോദിച്ചു എന്ന കാരണം പിണക്കമാണ് മകളോട് വിഷയം അന്വേഷിച്ചു മകളും പിണക്കമാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പുറങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉഷാറുണ്ട് പക്ഷേ കൽബൊന്നുകൂടി ശരിയാക്കണം അല്ല നല്ല അടിച്ചുമണി നടത്തണം സലീമായ കൽബിന്റെ ഉടമകളാകണം ചില പണ്ഡിതന്മാര് സലീമായ കൽബിന് പത്ത് അടയാളങ്ങൾ എണ്ണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയബന്ധിതമായി ആവുന്നതൊക്കെ പറയണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ സലീമായ കൽബ് നേടിയിട്ട് ദുനിയാവുന്ന പോകണം ആരോടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാത്ത നല്ല കൽബിന്റെ ഉടമ നല്ല കൽബിന്റെ ഉടമകളായി നല്ല സലാമത്ത് നേടിയവരായി ഇവിടം വിട്ടുപോകണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൽബിന്റെ കേടുകൊണ്ട് കെലിമുചല്ലാൻ കടിയാത്ത അവസ്ഥ വരരുത് അവിടെയും കൽബിന് നല്ല ഹിമ്മത്ത് നല്ല തൊഹാറത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ഉറക്കെ പറയും അവരെ കൽബിനൊരു കേടുമില്ല കൽബ് വിശുദ്ധമാണ് കെലിമുചല്ലാൻ അവർക്ക് എളുപ്പമാണ് അവരാരെങ്കിലും വന്ന് വരട്ടിയിട്ട് അവര് വീഴൂല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചിട്ട് അവര് ഭിന്നിക്കൂല നല്ല ആത്മധൈര്യമുള്ള കൽബുണ്ടോ ഉടനെ അവരങ്ങ് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്മി നിങ്ങളുടെ ദുവാ കണ്ടില്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നീ ചാഞ്ചല്യം നൽകരുത് നേർവഴിയിൽ എത്തിയ ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയം ഈ ഹിതായത്തിൽ നിന്നൊരു സന്ദേഹം ഞങ്ങളെ കൽവിൽ തരരുത് ഭൗതിക ലോകത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് ഹിതായത്തിന്റെ ഈ മാനിന്റെ വടിയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറിപ്പോയാലോ എന്നൊരു മിനിറ്റ് പോലും ചിന്ത നീ തരരുത് ഹിതായത്ത് നീ തന്നതാണ് അല്ലോ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ചാഞ്ചല്യം തരരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിനോട് പൂർണമായും വിയോജിക്കാനുള്ള മനസ്സ് തരണം സ്വഹാഭിമാര് ദീനിലേക്ക് ലഭിതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ശേഷം അവരെ പിന്നാലെ പിടികൂടിയത് ദുന്യാവിന്റെ ചാബല്യങ്ങളാണ് രാജാക്കന്മാര് പലർക്കും സ്ഥാനമോഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലർക്കും വലിയ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ 
ഹിദായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വന്ന ശേഷം അവരൊക്കെ പറയുന്നത് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽബുകൾക്ക് നീ ചാഞ്ചല്യം തരരുത് നീയാണ് ഞങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നീയാണ് കൽബ് നൽകിയത് ആ കൽബിന് പരിശുദ്ധിയും തന്നത് നീയാണ് അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ നീ അടിയുറച്ചു നിർത്തിത്തരണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കിട്ടിയ വിഭാഗമാണ് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന കെലിമുല്ലാഹി മുസാലി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഒരറ്റ മൂജിതത്ത് കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ബുദ്ധിമാന്മാർ അവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മൂജിതത്ത് കണ്ട് വലിയൊരു മൈതാനത്ത് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഫിരാവിനെ വെല്ലി വിളിച്ചു ബുദ്ധിമാന്മാരായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് ഫിരാവിനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവർ അവര് വലിയ ക്രിയകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ശേഷം ആ ക്രിയകൾക്കൊക്കെ സമാപനമായി മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുത്തെ മുജിതത്തും പ്രയോഗിച്ചു അവരൊക്കെ മീനായി മാറി അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും ഹാറു നബിയെയും വിശ്വസിച്ചു ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും രണ്ടും ഫിർ അവന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ദുനിയാവാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് വെളിവാകുന്നത് ഈ കിട്ടിയ ഹിതായത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാനിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നല്ല ക്ഷമ ചൊരിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾ അഥവാ ഈ പരീക്ഷണം കൊണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിലും തകരാറില്ലാത്ത വഫന മുസ്ലിമീൻ പ്രലോഭനവുമായി വന്നപ്പോ ഫിർ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാം പക്ഷേ നീ ചെയ്യുന്ന ഈ ദുനിയാവിൽ മാത്രമാണ് ഇന്നമാത്തുന്യ നീ എന്ത് വിധി വിധിച്ചാലും ഏത് ഹൈക്കോർട്ടിൽ വെച്ച് നീ വിധിച്ചാലും ഞങ്ങളെ ഈമാനിനെതിരെ എന്ത് ശിക്ഷ നീ പുറപ്പെടുവിച്ചാലും നിന്റെ തീരുമാനം ഇവിടെ മാത്രമാണ് അതേ സമയത്ത് ആഹ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ളാഹു അധികാരം തരും അവിടെ നിനക്കൊരു നിലക്കും രക്ഷ ലഭിക്കൂല എന്ത് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചോ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് മറുപടി പറയുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു ദുവാ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബേ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവന്റെ ശിക്ഷ ഒരു മൊഴിജിതത്ത് കണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ എതിർ ചേരിയിലായി മുറിച്ചു മാറ്റും വലത്തെ കൈയും ഇടത്തേക്കാലും ഇടത്തെ കൈയും വലത്തേക്കാലും അങ്ങനെ ഞാൻ മുറിച്ചൊഴിവാക്കും അതിന്റെ പുറമേ നിങ്ങളെ മുഴുവനും വല ഉസല്ലി ഭന്നക്കും ജമഈൻ എല്ലാവരെയും ക്രൂശിക്കും കെട്ടിത്തൂക്കി ആണി മേടിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്ന് നിങ്ങളെ കൊന്നുകളയും ആ സമയത്തും ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് നീ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുറ്റമായി കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നൊരു വിഷയമല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നീ എന്തും ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് കൽബിന് നല്ലൊരു അവസ്ഥയുണ്ടോ എന്നാല് മാറ്റം സംഭവിക്കൂല അതേ സമയത്ത് ആ കൽബിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാറിപ്പോകാം എപ്പോഴും മാറാം എത്ര വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ യുക്തിവാദികളായി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ പലരും പല ഭാഗത്തൊന്നും വിഷം കുത്തിവെച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സംശയമുണ്ടാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഒരുപാട് സാധുക്കൾ അവരെ പിന്നാലെ ഏറ്റുപാടിപ്പോയി പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ശരിയാണോ നേരാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ആലോചിക്കാതെ വിവരമുള്ളവരോട് അന്വേഷിക്കാതെ അവരെ സബിയില്ലായി പോയി ഈ മാനിൽ നിന്നൊരു ഇഞ്ച് പിറകോട്ട് പോകാതെ സെലീമായ കൽവുമായ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയണം കൽബെന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വിസ്മയമാണ് ഇമാം ഗസാലിറിയല്ലാഹൊന്ന് പറഞ്ഞു കൽബിലേക്ക് പിശാച്ച് കയറിക്കൂടുന്നത് എളുപ്പ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതിനാണ് നിനക്ക് അല്പം പിറകോട്ട് എന്നത് പിശാച്ചു നോക്കും അതിലൂടെ നിന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ നോക്കും നീ നിസ്കാരത്തിൽ നല്ല ഉഷാറുള്ള നല്ല കരുത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പിശാച്ചു നോക്കും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നിടത്തും സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നിടത്തും ആളെങ്ങനെയാണ് അതിൽ വീക്ക്നസ് ഉണ്ടോ നാ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് നിസ്കാരവും നിന്നെ പിന്തിപ്പിക്കും 
നീ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആള് നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിന്റെ സമ്പാദ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് പിശാച്ചു നോക്കും നിന്റെ മോഹം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണോ എന്നാ നിനക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് പറ്റാത്ത വഴികൾ തുറന്നു തരും നീ നല്ല സൂക്ഷ്മശാലിയാണെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനം കൊണ്ട് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ വീല്ലേ എന്നാ ദുന്യാവിന്റെ വേറൊരു സ്വഭാവമാണല്ലോ നിനക്ക് പറ്റുന്ന അന്യ സ്ത്രീകളെ നിന്നോട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ നോക്കും അതിലും നീ വീഴുന്നില്ലേ എന്നാൽ കുറെ ആളുകൾ നിന്റെ ബഹുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഉയർത്തിയാൽ നിന്റെ കൽബങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒന്നരായ ശ്രീഖുന അവറുകൾ നേരത്തെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബ്ലോക്കായി വാഹനം ബാക്കിയായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളണ്ടിയർമാർ നിർബന്ധമായും മേലോട്ട് പോയി അവിടെയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു വളണ്ടിയർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്നരായ ശേഖനായുടെ വാഹനം അവിടെ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട് അവിടെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും വളരുമാർ മേൽ മേലോട്ട് പോയി അവിടെയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ഉസ്താദിന്റെ വാഹനത്തിന് സുഖമായി വരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഏത് ഭാഗത്താണ് കുഴപ്പം ഷെയ്താൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും സാമ്പത്തികമായി വലിയ പരാധീനത ഉള്ള ആളാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും സ്വീകരിക്കും നവിനെ ഒരുപാട് ചൂഷണ മേഖലകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അയാളെ പൊടിച്ചു നോക്കും അതിലയാൾ അങ്ങനെ നല്ല താല്പര്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് അവന്റെ കൽബ് മുഴുവനും കേടാക്കും അല്ല അവന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും സൂക്ഷ്മത ഉള്ള ആളാണ് എന്നാ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മയക്കുമരുന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാൻ പറ്റും ചെറുത് ചെറുത് ആദ്യം തൊടിച്ച് പിന്നെ വലുത് വലുതിലേക്ക് വലുതിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ചാബല്യങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്തുണ്ട് ഏത് ഭാഗത്ത് കുറവുണ്ട് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് നന്മകൾ മുഴുവനും നിന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം പക്ഷെ അവൻ പതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നിന്നെ നിന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം നല്ല മാർഗത്തിൽ അവൻ ഇരിക്കും സമൂഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആളായ ആദം അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ കാരണമാണല്ലോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് അതുകൊണ്ട് ലാക്കുഴുതന്നലഹും അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തപസ്സിരിക്കും സിറാത്തക്കൽ മുസ്തഖി നിന്റെ ശരിയായ റൂട്ടിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെ വലിക്കും അങ്ങനെ ശരിയായ റൂട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെ അവന് വലിക്കാൻ പറ്റും ഓ പറ്റും ആ ശരിയായ റൂട്ടിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ദറജകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹാദുബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു സങ്കടമുണ്ടായി മഹാനവർഗൾക്ക് ഒരു ദിവസം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ രാവിലെ സുബിഹ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് കിട്ടിയില്ല രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലായി പോയി ഭയങ്കര സങ്കടം സലീമായ കൽവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറയുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ വിരോധക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടം ആ സങ്കടം തീരുന്നില്ല എല്ലാ ജമാഅത്ത് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട റക്കായത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജമാഅത്തും പോയിട്ടില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാമായ നബിതങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ റക്കായത്ത് പോയല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടം എല്ലാ ദിവസവും ഈ സങ്കടത്തിന്റെ കൽബ് കൊണ്ട് മഹാനവർകൾക്ക് ദറജാഹു ഇങ്ങനെ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു ഊമിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ സങ്കടം കാരണം അള്ളാഹു ദറജ് എങ്ങനെ ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ശ്രദ്ധിക്കും നല്ലവണ്ണം പരിശ്രമിക്കും പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാർ നേരത്തെ തന്നെ പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് ജമായത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും വന്ന് മദീനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് മദീനത്തെ പരിസരത്തുള്ള ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് ജമായത്ത് പോകൂല ജമായത്തിന് നടന്നാൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഇനി ജമായത്ത് നഷ്ടമായി പോകണ്ടാന്ന് പലരും വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കും 
ഇന്നോ ഇന്ന് ഓരോ പള്ളിയിലും നിങ്ങൾ നോക്കി ഇരുപത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങനൊന്നും അതിനത്തെ പള്ളിയിലില്ല സുബിഹ നിസ്കാരത്തിന് വാങ്ങി വിളിച്ചാൽ ബിലാൽ റബി അള്ളാഹുന് രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് നേരെ ചെല്ലും നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളെ വിരിയുടെ അടുത്തേക്ക് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് അവിടെ നിസ്കരിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ബിലാൽ റബി അള്ളാഹുന് എത്തിയിട്ടും സമ്മതം കൊടുക്കും ഇക്കാമത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാ പള്ളിയിലും ഒന്ന് ബോർഡ് വായിച്ചു നോക്കി അരമണിക്കൂർ ആരക്കാത്ത അരമണിക്കൂർ ഇട്ടത് വരാത്ത നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും അത് പ്രതികൂലമാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കും നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് ആകെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി വാഹനം ഓടിച്ചു പോയാൽ ആകെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നിന്നെയും കാത്ത് അരമണിക്കൂർ ജനങ്ങൾ ഇമാമും മമ്മൂമും ആളുകളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നു നീ എത്തുന്നില്ലല്ലോ എത്ര സൗകര്യ നിനക്ക് ഞാൻ തന്നത് പക്ഷേ നീ എത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അന്നത്തെ സ്വഹാബ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാഹനമില്ലാത്ത കൊണ്ട് നടന്നാൽ എത്തുകയില്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നേരത്തെ എണീറ്റ് നടക്കും പലരും വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എത്തിയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ വാങ്ങിന്റെ സമയത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എത്തിയ സ്വഹാബത്തുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നു ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു രണ്ടാമത്തെ സമയത്ത് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത സഹാബി എങ്ങനെ വാങ്ക് വിളിക്കും അസ്ബഹ 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 സുബിഹിയായി 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 എന്ന് സഹാബത്ത് പറയുമ്പോ വാങ്ങം കൊടുക്കും കാണൂലല്ലോ സമയം അറിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും പറയും സുബിഹിയായി സുബിഹിയായി വാങ്ങം കൊടുക്കും ആ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത മഹാൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് നടന്ന് മലയിറങ്ങിയിട്ട് പതിനത്തെ പള്ളിയിലെത്തുന്ന സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് വാങ്ക് വിളിക്കാൻ രണ്ട് കണ്ണും ആരോഗ്യമുള്ള കാലും നല്ല ശരീരവും നല്ല വാഹനവും നല്ല വീടും നല്ല സെറ്റപ്പും ഒക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കി നിങ്ങൾ ആ സുബൈക്ക് എല്ലാ പള്ളിയിലും ബിരിയാണി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബാദുന്നാസ് വരും ബിരിയാണി വീരന്മാര് വരും അതും സുബിസ്കാരം മോഹിച്ചല്ലേ വരുന്നത് വേറെ വിഷയം എന്നാലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു സമാധാനം ഇപ്പുറത്തുണ്ടാവും അങ്ങനല്ലോ ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ താല്പര്യക്കുറവാണ് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുബി നിസ്കാരത്തിന് ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളവരെ പരിശ്രമം അങ്ങനെ മസ്ബൂത്തിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എത്ര നേരത്തെ അവർ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അന്നെത്തണം ഒരു ദിവസം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ മഹാൻ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയാൽ എനിക്ക് സുബി നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാത്തിന് എത്താൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് വാങ്ക് കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തായി എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഉടനെ തന്നെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെത്താമല്ലോ കിടക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിലാണ് നേരത്തെ ഒരു റക്കാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഖേദം മാറിയിട്ടില്ല ഇന്ന് യാത്രാ ക്ഷീണം കൊണ്ട് രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ എന്ന വിഷമം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട ഇന്ന് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടക്കാം അങ്ങനെ കിടന്നു ഒന്ന് ഉറങ്ങി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പ ആ വാങ്ക് കേൾക്കുന്നു എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഫജർ സ്വാദിക്കായിട്ടില്ല ഫജർ സ്വാദിക്കും ഫജർ കാതി ഇതൊക്കെ നന്നായി അവർക്കറിയും നമ്മളെ കിതാബിൽ അർത്ഥം വെച്ചു കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കും ഫജർ കാതി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ എണ്ണിട്ട് കാണല്ലോ നീറ്റൊക്കെ അല്ലേ നല്ല കാണുള്ളൂ നീളത്തിലുള്ള വെളിച്ചവും പരന്നുള്ള വെളിച്ചവും കാണണമെങ്കിൽ എണീറ്റ് നോക്കണ്ടേ എന്നാലല്ലേ അതൊക്കെ മനസ്സിലാകുള്ളൂ ഫജർ സ്വാദിക്കും ഫജർ കാതിപ്പും രണ്ടും ഉണ്ട് ഇതവർ എണീറ്റ് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് തിരിയും ചിന്തിക്കുന്നു മാങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം ഫജർ സ്വാദിക്കായിട്ടില്ല പിന്നെ പാര വിളിച്ചോണ്ടത് ഇബിലീസെങ്ങാനും വാങ്ങ് കൊടുക്കോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പിന്നെ ആ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നു ചോദിച്ചു ആരാ നീ നിങ്ങളിപ്പോ ചിന്തിച്ച ഇബിലീസ് തന്നെയാ വിളിക്കുന്നത് വാങ്ങ് വിളിച്ചതും ഞാനാണ് നല്ല റൂട്ടിലിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നും നല്ല റൂട്ടാണെന്ന് എന്നിട്ടുള്ള നന്മയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ പിൻവലിപ്പിക്കും നല്ല റൂട്ടിലായിരിക്കും നിസ്കാരത്തിന് നമ്മളെ കൂടെ വന്നിരിക്കും നിസ്കാരം
പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്ത അഥവാല മിഹ്റാബിലുള്ള ഉസ്താദ് കുറച്ച് ചൂടുള്ള ഉസ്താദാണ് മൂപ്പരെന്തെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് വേഗം പുറത്തേക്ക് വെക്കും പുറത്തേക്ക് എത്തി കോള് തീർന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും ഇനിയും ആ ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയിരിക്കാം പക്ഷെ ചേത്താൻ പറയും ഇരിക്കണ്ട ഹന ദുവാക്ക് കഴിയുമ്പോ നേരം കുറയാം ഞാൻ അങ്ങോട്ടിന് നടന്നോ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന റൂട്ട് നല്ല റൂട്ടാണ് എല്ലാ റൂട്ടിലുണ്ടാവും ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എല്ലാ റൂട്ടിലുണ്ടാവും വരുന്നിടത്തുനിന്നുണ്ടാവും വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നല്ല റൂട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ നിന്നെ കൊണ്ട് തെറ്റ് തോന്നിപ്പിക്കാനും ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള അവന്റെ ശ്രമം മാദർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഇബിലീസ് പറയുന്നു വാങ്ങ് കൊടുത്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ് തർക്കിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്തിനാ വാങ്ങ് വിളിച്ചതെന്നറിയോ ക്ഷീണം കാരണമാ നീ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഒരു റക്കായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകുന്ന ദറജ അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്നെങ്ങാനും ക്ഷീണം കാരണം രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിന്റെ റുക്കൂവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്തുന്നതെങ്കിലോ ജമാഅത്ത് ലഭിക്കും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ നിസ്കാരവും കിട്ടും അവൽ ജമാഅത്ത് തന്നെ അവൽ വക്തിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ക്ഷീണം കാരണം ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ എത്താതെ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലും എത്താതെ റുക്കൂഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്തഹിയാത്തിലാണ് എത്തുന്നതെങ്കിലോ ഇപ്പോഴുള്ള ഖേദത്തെക്കാളും ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി ഖേദം കൂടി വരും അള്ളാഹു ധാരാളം ദറജ തരും അതെനിക്കൊരു നിലക്കും സുഖിക്കൂല നേരത്തെ വാങ്ങ് ഞാനാ കൊടുത്തത് നേരത്തെ തന്നെ പള്ളിയിലെത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വിളിച്ചുണർത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല വഴിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുത്തിയിരിപ്പ് നടത്തും എന്നിട്ട് അവരെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് വലിക്കും കിട്ടുന്ന ദറജ അത്ര വേണ്ട കുറച്ച് താഴോട്ട് കുറക്കും അവന്റെ ചാബല്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൽബൊക്കെ നല്ലോണം വീണ് മുങ്ങി കുളിച്ചു പോയി അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിന് സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇടക്കിടക്ക് തങ്ങൾ ദ്വാരക്കുന്നതുമായാണല്ലോ ാഹുവിനോട് നമ്മൾ ഇടക്ക് ദ്വാരക്കേണ്ട ദുവയാണത് ആവർത്തിച്ച് തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യുന്ന ദുവാകൾ പലതും ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ദുവയാണിത് ആ മുഖല്ലിബൽ കുലൂബ് മനസ്സിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ കൽബ് അള്ളാഹുവല്ലേ തന്നത് ആ കൽബിന് വ്യത്യസ്ത അവകൾസ്ഥകൾ തരുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ കൽബിനെ നിന്റെ ദീനിൽ നീ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തി തരണം അതിന് ചാഞ്ചല്യ അവസ്ഥ വരരുത് പിന്തിരിപ്പന്റെ അവസ്ഥ വരരുത് മടുപ്പിന്റെ അവസ്ഥ വരരുത് എപ്പോഴും നല്ല സുബൂത്ത് നല്ല സ്ഥിരത വേണം ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഒന്നും നല്ല ഹിമ്മത്ത് വേണം നല്ല ഉത്സാഹം വേണം നല്ല ആവേശം വേണം നല്ല ഉന്മേഷം വേണം ദുനിയാവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാബല്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ അവസാനിച്ചു പോകരുത് അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ എന്റെ കൽബിന് നീ തരരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷമാവസ്ഥ എന്റെ കൽബിന് നീ തരരുത് അങ്ങനെ കൽബിന്റെ സുബൂത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യും ഏത് സങ്കടത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഏത് ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാണെങ്കിലും സ്വഹാപത്തിന്റെ കൽബ് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അത്രയും അടിയുറപ്പുള്ള കൽബായിരുന്നു ഒരു ആശങ്കയും അവരെ കൽബിനെ സ്വാധീനിക്കൂല അത് സ്വന്തം ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ശരി സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചതാണെങ്കിലും ശരി ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ശരി നിത്യേന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൽബിന്റെ തസ്കിയത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർവഹിക്കുന്ന അമലുകൾ ആരുടെ മരണം കാരണമോ രോഗം കാരണമോ വിഷമം കാരണമോ മുടക്കം വരാതെ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ വിഷയത്തിൽ വലിയ ബദ്ധശബ്ദരായിരുന്നു അവർ സഹോദരങ്ങളെ സലീമായ കൽബ് വേണം അതിനൊന്നാമത്തെ അടയാളം പലരും എണ്ണിയത് അള്ളാഹു തേല വെറുക്കുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കൽബ് വേണം അല്ല വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും സ്നേഹിക്കുന്ന കൽബാകരുത് അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെല്ലാം പെട്ടു ഷിർക്ക് പെട്ടു ഷിർക്ക് അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പാണ് ആ ഷിർക്ക് തന്നെ വലിയ ഷിർക്കുമുണ്ട് ചെറിയ ഷിർക്കുമുണ്ട് അഹുവാ സ്വന്തം ഇച്ചകൾ അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പാണ് ബിദ്രത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പാണ് ഫിസ്ക് അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പാണ് മാസ്യത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പാണ് ചെറുതും വലുതും അതിനോടൊക്കെ കൽബിന് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളോടൊക്കെ കൽബിന് വെറുന്ന വരുന്ന വെറുപ്പുണ്ടല്ലോ സാലിമായ കൽബിന്റെ അടയാളമാ 
ആളാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി വിദേശത്തെത്തി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് നിന്റെ റൂമിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുടിയന്മാരാണ് ഈ കുടി നിന്റെ കൽവിനെ ബാധിക്കും അവരൊക്കെ കുടിക്കുന്നു അവരൊക്കെ സത്യത്തില് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോ നിന്റെ കൽവ് അള്ളാഹു പുറത്ത് ഈ കാര്യത്തോട് എങ്ങനെ സമീപിക്കണം നീ സലീമായ കൽവിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിൽ അവര് സൗജന്യമായി മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലും അള്ള വെറുക്കുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു നിലക്കും ഞാൻ എന്റെ കൽവിന് അവസരം കൊടുക്കൂല അവരൊക്കെ നല്ല എ സി റൂമിൽ തന്നെ സുബിഹ നിസ്കാരം കലാക്കീട്ട് എണീറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് പക്ഷേ നിന്റെ കൽവിന് അതിന് ആകൂല നീ ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട ജോലിയാണെങ്കിലും സുബിഹിക്ക് എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ കാരണം സുബിഹി നിസ്കരിക്കാതെ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പാണ് അല്ല വെറുക്കുന്ന ഒന്നിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരിക്കലും തുനിയാത്ത കൽബ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കൽബ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ മദ്യപാനം ശീലമാക്കിയ ആളുകൾ നേരത്തെ വ്യഭിചാരം ശീലമാക്കിയ ആളുകൾ നേരത്തെ കൊലപാതകങ്ങളിൽ പേര് കേട്ടിരുന്ന ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് കൽബിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ അതിനോട് അവർക്ക് വെറുപ്പാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സൗജന്യമായി ആര് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്താലും അവനെ പോലും തിരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് വേശാവൃത്തിയിൽ അഡിറ്റായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കൽബിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ ആര് വന്ന് പ്രേരിപ്പിച്ചാലും പിന്നെ എന്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വഴിക്ക് അവര് പോകുന്നില്ല കാരണം അവരെ കൽബ് അതൊന്നും സ്നേഹിക്കാൻ അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു ദിവസം സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അമ്റു റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അയ്യുത് നാസ് അഫ്ലലു ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ആൾ ആരാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുല്ലു മഹ്മൂമുൽ ഖൽബി സദൂഖുൽ ലിസാൻ നാവിന് നല്ല സത്യസന്ധതയുള്ള ആള് മഹ്മൂമുൽ ഖൽബ് എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു സഹാബത്ത് പറഞ്ഞ് നബിയെ സ്വദൂഖുല്ലിസ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നാവിന് സത്യം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച് സത്യം മാത്രമേ നാവിൽ നിന്ന് വരൂ ആ രൂപത്തിൽ നാവിനെ ഭദ്രമാക്കിയാള് എന്താണ് മഹ്മൂമുൽ ഖൽബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹ്മൂമുൽ ഖൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃത്തിയുള്ള കൽബ് വിശുദ്ധിയുള്ള കൽബിൽ കൽബിൽ കുറ്റമില്ല അക്രമത്തിന്റെ ചിന്തയില്ല കൽബിൽ ഉൾപ്പോരില്ല കൽബിൽ പകയില്ല നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൽബ് ഈ കൽബാണ് അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൽബ് റബ്ബു താലയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്ന കൽബും ഈ കൽബാണ് മഹ്മൂമുൽ കൽബ് ആ കൽബിൽ നിന്നാണ് നന്മകൾ പൊട്ടിയൊഴുകുന്നത് ആ കൽബ് കൊണ്ടാണ് ആ കൽബുള്ള മനുഷ്യനാണ് ദുനിയാവിലേക്കും ആഹ്റത്തിലേക്കും എമ്പാടും അവസരങ്ങൾ സ്വന്തത്തിലും കുടുംബത്തിലും കൂട്ടുകാരിലും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള് മറ്റൊരാൾക്ക് അള്ളാഹു എന്തു നിയമത്ത് ചെയ്താലും ഇവൻക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു വിഷമവും ഇല്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നില്ലല്ലോ എന്ന ദുഃഖവും ഇല്ല വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന സന്തോഷമാണ് അത് സ്വന്തം മനുജനായാലും ജേട്ടനായാലും റബ്ബ് കൊടുത്തൊരു അഫലിന്റെ പേരിൽ ഔദാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിഷമവും അവർക്കില്ല സന്തോഷമാണ് ആ ഒരു സന്തോഷം തെറ്റില്ലാത്ത കൽബ് വൃത്തിയുള്ള കൽബ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായാൽ ഒരു പൊടി വന്നാൽ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കാറില്ലേ എന്തെങ്കിലും ചണിയായാൽ വൃത്തിയാക്കാറില്ലേ കൽബിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ വൃത്തിയാക്കണം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വിദ്വേഷമുള്ള കൽബ് ഭൗതിക തലത്തിലും വേണ്ട ദീനീപരമായിട്ടും വേണ്ട നിന്റെ അനുജനുണ്ട് നീ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ അവന് വേറൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗമാണ് നിനക്ക് അവനോടൊരു പോരും വേണ്ട ഒരു ദേഷ്യവും വേണ്ട ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലും വേണ്ട അത് നടക്കൂല സ്ഥാതെ ദുന്യാവിലാവുമ്പോ അങ്ങനെ കുറച്ച് വേണ്ട ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ കൽബ് അങ്ങനെ കിട്ടൂല അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അയാൾ സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ നല്ലതാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അയാളുടെ നല്ലയാൾക്ക് തോന്നി ഭൗതിക ലോകത്തല്ലേ എന്തിനാ അയാളുടെ ദേഷ്യം സ്വന്തം ചോരയിൽ അനുജൻ എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാൻ പോകാറില്ല നിസ്കരിക്കാത്തോണ്ടല്ല നിസ്കാരമെന്നല്ല വിഷയം നിഷേധാണ് രാഷ്ട്രീയ ചേരി തിരിവിന്റെ പേരിൽ ഒരു പിണക്കം 
നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോണ്ടല്ലേ ലാക്ക് വിരോധല്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തെറ്റിയേൽക്കേണ്ട ആവശ്യം നല്ല ക്ലിയർ ഉള്ള കൽമാണെങ്കിൽ അത് തോന്നൂല അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അയാൾ സ്വീകരിച്ചു ഭൗതിക ലോകത്തല്ലേ അതേ സമയത്ത് ദീനിപരമായി അയാളും അഹ്ലു സുന്നയുടെ വക്താവാണ് നിങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ആ നിലക്ക് മറ്റുള്ളത് മറന്നിട്ടല്ലേ സഹകരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് വളരെ പിന്നോട്ടാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കഴമ്പില്ല ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി എല്ലാവരും ഒരേ കച്ചവടക്കാരാണോ അല്ല എല്ലാവരും ഒരേ കൃഷിക്കാരാണോ അല്ല എല്ലാവരും ഒരേ തൊഴിലുകാരാണോ അല്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്തത അതിലും വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെന്തിന് പണങ്ങണം അതിനെന്തിന് തമ്മിലടിക്കണം അതിനെന്തിന് പോരു പിടിക്കണം ചിന്തിച്ചാ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് എന്തോ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചത് പോലെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ആളുകൾ അങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അടയാളം ഒന്നാമത്തെ തന്നെ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അടയാളം എപ്പോഴും ആ കൽബിന്റെ ചിന്ത എന്താന്നറിയോ ദുനിയാവുന്നു പോകാനുള്ളതല്ലേ നമ്മള് ദുനിയാവുന്ന് യാത്ര പോകാനുള്ളതല്ലേ എന്നൊരു ചിന്തയുള്ള കൽബ് ആഹിറമല്ലേ നമ്മുടെ സ്വദേശം എന്നൊരു ചിന്തയുള്ള കൽബ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദുന്യാവിന്റെ ആളുകളിൽ പെടുന്നതിന് പകരം ആഹിറത്തിന്റെ ആളുകളിൽ പെടാൻ വേണ്ടി അവൻ ചിന്തിക്കും ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം താൽക്കാലിക ജീവിതമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും ആഹിറത്തിന് വേണ്ടി ആഹിറത്തിന്റെ ആളാണെന്ന് സ്വന്തം പ്രവർത്തി കൊണ്ടും സ്വന്തം ശരീരത്തെയും സ്വന്തം കൽബിനെയും ബോധിപ്പിക്കും എന്നും സ്വന്തം ശരീരത്തോട് വാതു പറഞ്ഞിരുന്ന മഹാനാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് വാത് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് വാത് പറഞ്ഞിരുന്ന മഹാനാണ് അത് പോരാത്തത് കൊണ്ട് വാതന്മാരൈഷിന്റെ ശേഷം മഹാനവർകൾ വിളിക്കും ഖലീഫയോടാണ് വാത് പറയുന്നത് വാത് പറയുന്നവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ വാത് പറയുമ്പോ മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് മരിച്ചു പോയ ഒരു ശരീരമാണോ ആ രൂപത്തിലാണ് മഹാനവറുകളുടെ കടത്തം വാത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗം മുഴുവനും നനന്ന് കുതിർത്തിട്ടുണ്ടാകും ആ വാതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അന്നാത് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണും ആരാണ് ഈ വാത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ ചിന്ത എന്താണ് മനസ്സിന്റെ മോഹം എന്താണ് പോകാനുണ്ട് പോകാനുണ്ട് ശാശ്വതമായ ഒരു വീടല്ലോ ഈ വീട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു കൽബ് വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമറിയാഹു സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പറയുന്ന ഓരോ ദിവസവും ശരീരത്തോട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പറയുന്ന വേളാണ് ഓ ശരീരമേ ഈ ദുനിയാവിൽ നീ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ശരീരമല്ല എന്നെന്നും ഇവിടെ എല്ലാം വാരിക്കൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന മോഹം വേണ്ട നീ ദുനിയാവിൽ ഒരു പരദേശിയാണ് സമയം എത്തുമ്പോൾ പോകേണ്ടവനാണ് ഒരു നാട്ടിൽ പോയി നീ താമസിക്കുമ്പോ ജോലിക്ക് വന്നവനാണ് സമ്പാദ്യം കിട്ടിയാ തിരിച്ച് നിന്റെ ദേശത്തേക്ക് പോകൂലേ നിന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ പോകൂലേ നിന്റെ യഥാർത്ഥ കുടുംബം ഇവിടെയല്ല അഹുറത്തിലെ മുമിനീങ്ങളാണ് അവരെ കാണാൻ പോകേണ്ടവനാണ് നീ നീ ഇവിടെ വൈദേശികനാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആളാണ് ആ ഒരു ചിന്ത കൽബിനി എപ്പോഴും വരാൻ മഹാനവർകൾ ഉപദേശിക്കുന്നു ദുന്യാവ് വിട്ടു പോകണമെന്നൊരു ചിന്ത എന്നും പറയുന്ന വേളാണ് ദുന്യാവിത ഓരോ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഹുറം പരലോകം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിക്കുല്ലി വാഹിദത്തിം രണ്ട് ലോകത്തിനും സ്വന്തം ആളുകളുണ്ട് ദുനിയാവിന് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആഹുറത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഹുറത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ പെടണം ദുനിയാവിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ പെടരുത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിയുടെ ദിവസമാണ് എന്നെന്നും പ്രവർത്തിയുടെ ദിവസമാണ് 
വിചാരണ ഇവിടെ അല്ല വിചാരണ നാളെ നാളെ അമലില്ല വിചാരണ മാത്രമാണ് ഇന്ന് അമലിന്റെ വിചാരണ ഇല്ല ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അമൽ വേണം വിചാരണ ചെയ്യുന്നൊരു ലോകം വരാനുണ്ട് ആ ലോകത്തേക്ക് എന്നും ഒരുങ്ങണം സ്വന്തം ശരീരത്തെയും സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ആ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം മഹാനവറുകൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തൊഴിലൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ തൊഴിൽ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ ഹാദിമ ആണ് അവരെ ഹിതുമത്തിന്റെ മുഖ്യമായ വിഷയമാണ് ആ ഹിതുമത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഭംഗം വന്നുകൂടാ ദുനിയാവിന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്പാദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യം കാരണം അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു മേഖല വന്നാൽ അത് ആഹ്റത്തിൽ എനിക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും കൽബിന്റെ രോഗം മാറാൻ ഈ ഒരു ചിന്ത വേണം കൽബിന് രോഗം ബാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ശരീരത്തിന് രോഗം വരുമ്പോഴേക്ക് ആഹ്റം ചിന്തിച്ചു പോയി മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും ആലോചിച്ചു പോയി കൽബിന് രോഗം വരുമ്പോ പോകേണ്ട ആളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട ആളാണ് ഇവിടം വിട്ടു പോകേണ്ട ആളാണ് എന്നാലോചിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് മരണ സ്മരണ ശക്തിയായ സുന്നത്താണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് രോഗം ഇല്ലാത്തവർക്കും മരണത്തെ ഓർക്കൽ സുന്നത്താണ് രോഗിക്കോ പോക്കതായ സുന്നത്താണ് കാരണം ഏത് രോഗവും മരണത്തിനുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാകാം ഗുരുതരമായ രോഗം തന്നെ വേണമെന്നില്ല വെന്റിലേറ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ച് നിന്നെ കിടത്തിക്കോളണമെന്നില്ല ചെറിയ ഒരു വേദന വന്നാൽ മതി ചെറിയ ഒരു തളർച്ച വന്നാൽ മതി ഏത് രോഗം വരുമ്പോഴും യാത്രയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നിനക്ക് തോന്നണം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് യാത്രയെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നവരാണ് അവരെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ യാത്രയുടെ ചിന്തയാണ് ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ യാത്രയുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പലതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം ദുനിയാവ് വിട്ടു പോകാനുള്ളവരാണ് ഈ അടയാളം പറഞ്ഞിടത്ത് ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നു മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ദുന്യാവിനെ തേടിയിട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് ആഹ്റത്തെ പറ്റി അവർ അശ്രദ്ധയിലാണ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അവർ കുത്തിയിരിപ്പ് നടത്തുകയാണ് അവരാണെങ്കിലോ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ളവരാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും അവർ അധ്വാനിക്കുകയാണ് ദുന്യാവ് എത്രയാണോ അല്ല കണക്കാക്കിയത് കിട്ടും പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനമാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ജീവിതമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അതാണെങ്കിലും അവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നു താൽക്കാലികം ജീവിക്കാനുള്ള വീട് എന്നെന്നും ജീവിക്കാനുള്ള വീടോ ആ വീട് അവർ തകർത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നെന്നും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആറടി മണ്ണുണ്ട് കുറെ കാലം എന്നൊന്നും ജീവിക്കാനുള്ള ആഹ്റമെന്ന ലോകമുണ്ട് അവിടെ പണിയെടുത്ത് അവിടെ അധ്വാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി അവിടെ പോകേണ്ടവരാണ് അതിനു പകരം ചുരുങ്ങിയ കാലം ജീവിക്കുന്ന ദുന്യാവില്ലേ അത് പടുത്തുയർത്തുന്നതിൽ ഭദ്രശ്രദ്ധരാണ് നീ എന്ത് നേടി പത്തു കൊല്ലം നീ അധ്വാനിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടി ഉസ്താദേ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഹലാലായ ജീവിതം കിട്ടി പക്ഷെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ മക്കയിലായിരുന്നു ആ മക്കയിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും എനിക്ക് ഉമ്ര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജിന് എനിക്ക് തൂഫി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കക്കാരനായത് കൊണ്ട് വലിയൊരു അവസരം കിട്ടിയതാണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നല്ലൊരവസരം കൈവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചുരുങ്ങിയ കാലം അവിടെ ജീവിച്ചപ്പോ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരവും എനിക്ക് കലായിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഫർലും എനിക്ക് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല വലിയ സീസൺ ലഭിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു നോമ്പിന്റെ കാലം ചെറിയ ജോലി മാത്രമേ നോമ്പ് കാലത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുത്ത് വലിയ ജോലികൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ ചെറിയ ജോലി മതി ബാക്കി നോമ്പ് കാലമല്ലേ ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ തറാവീഹിലൂടെയും ഇത്തിക്കാഫിലൂടെയും ഖുർആാനോത്തിലൂടെയും നല്ല നല്ല സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ ഒരുപാട് നേടിയെടുത്തു എന്നാണ് ഒരാളുടെ വിലയിരുത്തൽ അലഹമുല്ല 
പത്ത് കൊല്ലം ആഹ്റത്തിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പണിപ്പെട്ടുയർത്തിയത് അതേ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ തിരസ്കരിച്ച് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിസ്കാരമോ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നിട്ടാകാം നിസ്കാരം നോമ്പോ ഒന്ന് ഇരിക്കാനും ഒന്ന് കിടക്കാനും ഒരു കേന്ദ്രമാകട്ടെ എന്നിട്ടാകാം നോമ്പ് ഫർലുകൾ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു സുന്നത്തുകൾ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ആഹ്റത്തെ പറ്റി അവർ അശ്രദ്ധയിലാണ് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി മാത്രം അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി ഖുർആാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണത് പലയിടത്തും ആഹ്റത്തിന് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരാണ് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയോ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പണിപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു ദുന്യാവിന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ആഹ്റം പോകുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധയിലില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ ഇല്ല സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ദുന്യാവിലേക്ക് മാത്രമാകുമ്പോ നമ്മുടെ കൽബിന് സലാമത്ത് ലഭിക്കൂല കൽബിന്റെ സലാമത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടയാളം പറഞ്ഞത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളവനാണ് എന്നൊരു ചിന്ത കൽബിന് വേണം ഏത് ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ വേണം അത് ഒരു ദിവസം ഉള്ളതല്ല ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിയതല്ല ചില മാസങ്ങളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമായതല്ല അതേ സമയത്ത് സദാ സമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൽബിന അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോ ദുനിയാവിനോടുള്ള മോഹം കുറക്കും എത്ര താല്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുങ്ങൾക്ക് ചിലർ പറയും ഇന്നത്തെ ഈ വലിയ സൗകര്യം ഒന്നും നബിതങ്ങളെ കാലത്ത് കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് എന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ അവർ പറയും നബി സല്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് കിട്ടാത്തോണ്ടായിരിക്കും തങ്ങളെ ദുവായുണ്ട് ഇതാ എല്ലാരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പൊട്ടപ്പോയ തങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞോട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പച്ച സാധു നല്ല അർത്ഥം എന്നെ നീ മനസ്സമാധാനമുള്ള ആളായിട്ട് ജീവിപ്പിക്കണം നിന്നിലേക്ക് ശാന്തമായ കൽബോടെ എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കണം അത്തരത്തിൽ തുമനീനത്തുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം ചിലര് വിലയിരുത്തി അത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളാ മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്കീനാണ് മിസ്കീമാരോട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹുബ്ബ ഫുക്രായിനോടും കടുത്ത ഹുബ്ബ ദുന്യാവിനോട് തീരെ ഹുബ്ബില്ല ദുന�ഞാവിനോട് ഹബ്ബില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദുൻ്ഞാവ് ഇഷ്ടം പോലെ തരാം എന്ന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം വേണ്ട പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് ഇവിടെ താല്പര്യം ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകലാണ് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതെന്റെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് താല്പര്യം ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലേ വിശന്ന് അതും ഞാൻ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും വേറെ ദിവസം ഭക്ഷണം വേണ്ട നോക്കും ആ താല്പര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിത് കൊടുക്കാൻ സെക്കൻഡുകൾക്ക് ആളുകൾ റെഡിയാണ് മെത്തകൾ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഒരുക്കമാണ് പക്ഷേ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് ആഹ്റമാണ് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതം അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇഷ്ടം പോലെ വാരിക്കൂട്ടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് അന്നൊന്നും ഇത്ര സ്വത്തില്ല എന്നും കരുതരുത് അത് മൗഢ്യമായ ചിന്തയാണ് അന്നും ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പാദ്യങ്ങളുണ്ട് സ്വത്തുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയ സ്വഹാഭിമാർക്കുമുള്ള ചിന്ത മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് കൽബങ്ങ് ഫ്രീ ആകണം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് വീതം വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സമ്പാദ്യങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി ഫ്രീ ആകണം മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മളെ ചിന്ത എന്താന്ന് അറിയോ കിട്ടിയത് പോരാ പോരാ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ദുനിയാവ് പോരാ പോരാ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എപ്പോഴും പരാതിപ്പെടാനും ഉള്ളതും അതാണ് എന്നും അലച്ചയും ആഗ്രഹവും അതാണ് എന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ ദുന്യാവിനോട് വലിയ കൊതിയുള്ള അലച്ചയുള്ള മനുഷ്യൻ അവന്റെ ദീനിനെ തകരാറിലാക്കി കളയുന്നു ദീനിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു ദുനിയാവിനോടുള്ള അച്ച മൂത്തിട്ട് ദീന തന്നെ അവനില്ല ഒരേനുള്ളതൊക്കെ സമൃദ്ധി അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് ഓരോ ദിവസവും കൂടണം ഓരോ വർഷവും കൂടണം എന്നൊരു ചിന്തയുള്ളു ദുന്യാവിനോട് അവന് ഹിർസില്ല ദുന്യാവിനോടുള്ള ഹിർസു കൊണ്ട് ദീനിനോട് ഹിർസില്ല ദീനവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പലരും സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിസ്കാരം മറന്നു പോകുന്നവരാണോ കൽബ് സലാമത്തായിട്ടില്ല കൽബിന്റെ സലാമത്തുള്ള ആളാണോ എത്ര തിരക്കിലാണെങ്കിലും 
ആ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഇടയിലും അവരുടെ ചിന്ത റബ്ബിലേക്കുള്ള എന്റെ ശുക്ര എന്റെ മുനാജാത്തു മുടങ്ങി പോകരുത് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും മഹാന്മാർക്കുള്ള ചിന്ത അതായിരുന്നില്ലേ എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധികളിലും അവർ ആഗ്രഹിച്ചതും അതല്ലേ അനസ് ബിനുമാലിയപ്പോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലം ഹിതുമത്തെടുത്ത ഹാദിമ് എന്ന നിലക്ക് നാടിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പലരും കാണാൻ വന്നു ദമസ്കസിലെ പള്ളി നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു അനസ്രതിയല്ലാഹുന്നു പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു സങ്കടപ്പെട്ടുള്ള കരച്ചില് ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദേ എന്തിനാ കരയുന്നത് അനസ് ബിനുമാലിക് റതി അള്ളാഹു പറയാണ് ആകെ ഒരു കാര്യം ആഹ്റത്തിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നിസ്കാരം അതും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഴാക്കി പോയല്ലോ ഇനി എന്താണ് ആഹ്റത്തിലേക്ക് അവർക്കുള്ളത് എന്ന് ആലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെടുകയാ കാരണം ജമാഅത്ത് നടക്കുന്നു ആളുകളെ കാണുന്നില്ല നിസ്കരിക്കുന്നില്ല പലരും ഇത് തന്നെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള നല്ലൊരു മാർഗമായി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് അതും ഇന്ന് നട്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുന്നു അപ്പൊ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള നല്ല മനസ്ഥിതി പോകാനുള്ള ആളാണെന്ന് നല്ല ചിന്ത അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ കൽബിന് അത് സ്വാധീനിക്കുകയും വേണം ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ കൽബിനെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു തന്നു അള്ളാഹു അവിടത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ നല്ല സുഹത്തും സലാമത്തും കാഫിയത്തും നൽകി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള എല്ലാവിധ ഹിമ്മത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇപ്പോഴും ദുരാശയണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക സലീമായ കൽബിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ചിന്ത ഉള്ള കൽബ് ദുനിയാവ് പരിത്യജിക്കാൻ വലിയ സമ്പന്നരായ ആളുകളെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത് പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള അവരെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷമാണ് ബൽഹ് നാട്ടിലെ വലിയ രാജാവായിരുന്ന ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹുനഹുവിനെ രാജകീയമായ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി സുഹുദിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഒരു കൽബാണ് ആ ഒരു നല്ല കൽഭുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ പിശാച്ചിൽ നിന്നും മറ്റും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലക്ഷ്യം ആഹ്റമായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് മഹാനവറുകൾ മടങ്ങിയത് മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ദുനിയാവൊക്കെ കൊടുത്തു തറക്തുൽ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ കാണാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല നിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഔലിയാക്കളൊക്കെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണാൻ നിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാൻ എല്ലാ ആളുകളെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടുള്ള ഈ ദുനിയാവിന്റെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇനി എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ആകെ ഒരു ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധം അതിനെന്ത് സഹിക്കാനും തയ്യാറാണ് കാടുകളിലൂടെ നീണ്ട യാത്ര നടന്നു പോകുമ്പോ ഉപദേശകന്മാരായി വന്നവരുണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ എന്തിനാണ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് എത്ര സുഖജീവിതമായിരുന്നു മടങ്ങി പോകാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഉപദേശം അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ കൽബിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആഹ്റം പുൽകുക ഇനി ദുന്യാവിന്റെ ഈ ചാബല്യങ്ങളിൽ പെട്ട് നരകിച്ച് ഇനിയും കഴിയാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ ഒരു നിലക്കും മടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോകാനുള്ള മനസ്സുമായി മഹാനവറുകൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സുഹുദിന്റെ മേഖലയിൽ ഔലിയ ഇന്റെ ലോകത്ത് ആ പേര് ചേർക്കപ്പെട്ടു രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്ന ആ പേര് വലിയ രാജാവായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാൻ സാഹിദീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ നേതാവായി അറിയപ്പെട്ട് ഔലിയാക്കളുടെ കണ്ണിയിൽ വലിയ ഒരു കണ്ണിയായി വലിയൊരു നേതാവായി മാറിയത് കൽബിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് മക്കൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും വേണ്ട സ്വത്ത് നൽകി ജീവിക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കാബയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് മകനെ കണ്ടു എന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹവാസികൾ മകനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഇബ്രാഹിമിന് ഹന്തങ്ങൾ കരഞ്ഞു മകനെ വേണ്ട മകടയാളങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പത്താമത്തെ അടയാളമായി ഇമാം ഖാദി ഇയാത് തങ്ങൾ എണ്ണിയത് ദാരിദ്ര്യം ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഫക്റു സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫക്റു വേട്ടയാടും അപ്പോൾ നിനക്കൊരു മനസ്സിനൊരു ആശങ്ക വരരുത് പ്രതികൂല അവസ്ഥ വരരുത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് കണ്ണുന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവനത് രാഘവമാൻ അവന് എളുപ്പമാണ് സന്തോഷമാൻ ആഹ്റത്ത ചിന്തിക്കുന്ന കൽബ് മൂന്നാമത്തെ അടയാളം ആ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി അവൻ ആ കൽബിനെ നിർബന്ധിപ്പിക്കും അതിനു വേണ്ടി പല സ്ഥലത്തും അവൻ കുത്തിയിരിപ്പ് നടത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി സജീവമായിരുത്തും അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തും അതിനു വേണ്ടി അവന്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ സന്നദ്ധമാക്കും പലരും പലരും കളിയിലും തമാശയിലുമായി കഴിയുമ്പോ ഇവൻ ഇവന്റെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാർഗങ്ങളിലേക്കാണ് പലരും സുഖം കണ്ടെത്തുന്നത് ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നേരം കളഞ്ഞിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതും അതിലൂടെയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സലീമായ കൽബാണോ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലാണ് കൽബിന്റെ ഹോബി അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചാലും ഒരു മടുപ്പില്ല അടുത്ത അടയാളം കാണാം അള്ളാഹുവിന് ദിക്രു ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ഷീണിക്കാത്ത കൽബ് ആ കൽബ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കലും മടുപ്പില്ലാത്ത കൽബ് എത്ര ഖുർആാനോദിയാലും എത്ര ഹിദുമത്ത് ചെയ്താൽ ും ആ ഒരു തല കിട്ടി പന്താടാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ചു വന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ അള്ളാഹു ആ തല കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തില്ല അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു അവന്റെ ജനൂദിനെ അനി അവന്റെ സൈന്യങ്ങൾ വന്നത് മഴയാണല്ലോ മറയായി വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ കൽബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷീണിക്കൂല ഷുഹദാഇന്റെ കൽബ് കണ്ടില്ലേ അത്ര വലിയ കൽബാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു വിഷമുണ്ടല്ലോ ജാബിറേ ജാബിറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ തീർത്തും വിഷമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ എന്റെ ബാപ്പ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ഞാൻ അടക്കം ഒരുപാട് മക്കളെ ആണെങ്കിലും ചെറിയ പെൺമക്കൾ ഒമ്പതെണ്ണം എനിക്കുണ്ട് സഹോദരിമാർ ഉപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നൊരു സുഖമാണ് ഉപ്പയെ ഏൽപ്പിച്ച് ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തും പോകാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ആ മക്കളുടെ എന്റെ സഹോദരിമാരുടെ ചുമതല എന്റെ മേലിലാണ് വന്ന് വീണിരിക്കുന്നത് ബാപ്പയില്ലാത്ത വീട് ആലോചിച്ചൊരു സങ്കടം വേണ്ട ജാബിറേ നിങ്ങളെ ബാപ്പയോടല്ലാഹു ഇന്നലെ സംവദിച്ചു ഷുഹദാക്കളോട് മുഴുവനും അല്ലാഹു സംസാരിച്ചു എല്ലാവരോടും അല്ലാഹു സംസാരിച്ചത് മറക്കപ്പുറത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉപ്പയോടല്ലാഹു സംസാരിച്ചത് നേർക്ക് നേരെയാണ് സംവദിച്ചത് മറയില്ലാതെയാണ് സംസാരിച്ചത് ആ ഷുഹദാഹിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ോട് ചോദിച്ചു എന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായി വന്നവരല്ലേ എന്തു വേണം എന്താ ശുഹദായിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹുവേ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നാകെ നീ കൊണ്ടാന്നാണോ അല്ല അവരുടെ കൽവ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഉറദ്ദു ഇലദ്ദുന്യ സാനിയ 
വൗക്കുതലു ഫീ സബീലിക സാനിയ രണ്ടാമതും ഒന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് തിരിച്ചു ഞങ്ങളെ മടക്കി തരണം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഷഹീദായി തിരിച്ചു വരാനാണ് ഷഹാദത്തിന്റെ മധുരം ആസ്വദിച്ചപ്പോൾ ഇത് മതിയായിട്ടില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് ദിക്രു ചൊല്ലിയാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത മഹാന്മാര് ആയിരം ദിക്രു ചൊല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഉറങ്ങി തൂങ്ങുന്നവരില്ലേ കൽബ് ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ദിക്രിന്റെ മജിലിസ് ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ഹേവാമാർ എണീറ്റ് പോകും അവരെ കൽബ് ഒന്നിനും പറ്റൂല വഫലാമാരാണ് വഫലത്തിന്റെ ഒരു കമ്മറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഇതിൽ മെമ്പർമാരാക്കാൻ പറ്റും ചിലരോ ദിക്രു ചൊല്ലി തുടങ്ങിയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഉറക്കം തോന്നും കൽബിന്റെ കേടാണ് ആ ഉറക്കി വരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പന്ത്രണ്ടായിരം ദിക്രു ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ മഹാനാണ് എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന എന്റെ പ്രാണപ്രയേസിയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉറക്കം വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ ശരീരത്തിന് ആനന്ദം ഇൽമിന് വേണ്ടി ഉറക്കമൊടുക്കലാണ് ഇൽമിന് വേണ്ടി ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി ദീനിന്റെ ഹിതപത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കമൊടുക്കുന്നവരില്ലേ ദുനിയാവിന് ഉറക്കമൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൽബ് പോലെ എല്ലാവരെ കൽബ് മാറ്റമുണ്ട് റബ്ബിന് ദിക്രു ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ഷീണമില്ല ഹിതുമത്തെടുത്തിട്ട് മടുപ്പില്ല അള്ളാഹു തേല അല്ലാത്ത ആരെ കൊണ്ടും അവർക്ക് ഈനാസില്ല നേരം പോക്കുണ്ടോ ദിക്രാണ് നേരം പോകാൻ ഖുർആാനാണ് നേരം പോകാൻ ഒരുപാട് കൊല്ലം ദർശ നടത്തിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് അവരെ റൂമിൽ പോയാൽ ഒന്നുകിൽ കിതാബോ ഒന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനോ ഒന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിലോ കുട്ടികൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന കിതാബ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി രണ്ടു മണി സമയം വരെ ദിക്രിലായി നാസിലായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മഹാന്മാർ അവരുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂറും റബ്ബിന്റെ ദിക്രാ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനും ഉറക്കത്തിനും നിസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച് അവരുടെ ഹോബി അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ ടൈം പാസ് ആണ് സിനിമ പാട്ട് കൊണ്ട് ഒരു നേരം കളയൂല കോമഡി കേട്ടിട്ട് നേരം കളയൂല നാടകം കണ്ടിട്ട് നേരം കളയൂല കളി കണ്ടിട്ട് നേരം കളയൂല അർദ്ധനഗ്നകളായ പെൺകുട്ടികളുടെ നൃത്തവും മറ്റും കണ്ട് നേരം കളയൂല പാർക്കിൽ പോയിരുന്ന് വരുന്നവരെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നേരം കളയൂല ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾ നാട്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ടൂറുകളില്ലേ പാർക്കുകളില്ലേ റിസോർട്ടുകളില്ലേ അവിടെയൊക്കെ കയറിക്കൂടി അവരൊക്കെ കണ്ട് കുശലം പറഞ്ഞ് നേരം പോക്കൂല അവരെ കൽമിന് നേരം പോക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രിലാണ് ും വിവാദത്തിലും ദിക്രിലുമായി ക്ഷീണമില്ലാത്ത കൽബല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് സാബിത്തുൽ ബുനാനി തങ്ങൾ അൻപത് കൊല്ലം ദുആ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കബറിൽ നിസ്കാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് തരണേ അനസുബിനു മാലിക് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ ശിഷ്യനാണ് സാബിത്തുൽ ബുനാൻ റബിയുള്ളാഹു കബറിലേക്ക് ജനാസ വെച്ചപ്പോ മയ്യത്ത് കബറടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളിൽ അവസാനമായി കല്ല് വെക്കാറില്ലേ ഒരിഷ്ടിക തായോട്ട് വീണു പോയി ആ ഇഷ്ടിക എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കുമിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ കബറിൽ നിസ്കാരം തുടങ്ങിപ്പോയി കാരണം അൻപത് കൊല്ലം തഹജു നമസ്കരിച്ച് വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കബറിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നീ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് തരണേ അള്ളാ കബറ് മറവാടുന്ന ആള് പറഞ്ഞു നിസ്കാരം തുടങ്ങി പതുക്കെ അങ്ങനെ മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോ ജനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് സൂറത്ത് ഓതുന്നത് സൗന്ദര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുകയാണ് 
ഒരിക്കലും മടുപ്പില്ലാത്ത കൽബ് ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് മധു ചൊല്ലിയിട്ട് മടുപ്പില്ലാത്ത കൽബ് വേണം ഖുർആാനോത്ത് കേട്ടിട്ട് മടുക്കുന്ന കൽബാണോ സലീമായ കൽബായിട്ടില്ല വാത് കേട്ടിട്ട് മടുപ്പുള്ള കൽബാണോ സലീമായ കൽബായിട്ടില്ല ദിക്കർ കേട്ടിട്ട് മടുപ്പുള്ള കൽബാണോ സലീമായ കൽബായിട്ടില്ല അനാവശ്യങ്ങൾ എത്ര കേട്ടിട്ടും എത്ര ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നിന്റെ കാതിലൂടെ മറ്റാരും കേൾക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം കേട്ടാലും നിനക്ക് മടുപ്പില്ലേ നിന്റെ കൽബ് സലീമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കൽബ് സലീമായെങ്കിലേ ആഹൃത്തിൽ രക്ഷയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷയുള്ളൂ അതിന്റെ അടയാളമായി നാലാമതായി എണ്ണി പറഞ്ഞതാണ് റബ്ബിനെ ഓർത്തിട്ടും റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിവാദ ചെയ്തിട്ടും ക്ഷീണമില്ലാത്ത കൽബാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നത് അവന് തേനിനേക്കാൾ മധുരമാണ് ദാഹിച്ചു വലയുന്ന ആളുകൾ നല്ല ഉഷ്ണമുള്ള പകലിൽ നല്ല തണുത്ത ശുദ്ധജനം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കൂലേ അതിനേക്കാളും താല്പര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് ദിക്കർ ചൊല്ലുക എന്നത് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക എന്നത് ിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടണം ഷാക്കിരിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടണം അഞ്ചാമത്തെ അടയാളം ഇതാ ഒരു അനാവശ്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വെളിവാക്കി കൊടുത്താൽ നീ വരുന്നുണ്ടോ നല്ലൊരു കാഴ്ച കാണാനുണ്ട് എന്താ അത് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെയുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ പലരും വലയിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വലയിൽ വീണാൽ ആ പെണ്ണിനെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നീ വന്നു നോക്ക് ചാറ്റിങ് നടത്താം ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഇന്നലെ എന്നോട് സംസാരിച്ച പെണ്ണാണ് അനാവശ്യം വെളിവാക്കി തന്നാൽ വെറുപ്പോടെ വിട്ടുമാറുന്ന കൽബുണ്ടോ സലീമായ കൽബാൻ വേണ്ട സുഹൃത്തെ ഞാൻ അതിലേക്കില്ല എന്നെ നീ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് അങ്ങനെ ഒരു ലംഘം കാണാൻ എനിക്ക് കടിയില്ല കൽബിന് ഹയാത്ത് വേണ്ടേ ആ കൽബിന്റെ ഹയാത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാറുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ അടയാളം പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഹയാ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കൽബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹയാത്ത് ഹയാ എന്ന് പറഞ്ഞ നാണം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സും ശരീരവും വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിനാണ് ഹയാ എന്ന് പറയാ അല്ല വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വലിയ നാണം ഉമർബിൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു കാണുമ്പോഴേക്ക് ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനി നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയില്ലേ ഏതവരെ ഹയാവ് കൊണ്ടാണ് ഉമർദ്ദങ്ങൾ വടിയെടുത്ത് ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനി നിങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവരെ ഈ മാനിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിവാക്കപ്പെടുമ്പോ മോശങ്ങൾ വെളിവാക്കപ്പെടുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത കൽബില്ലേതങ്ങ് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറയുന്നു നമുക്ക് കാണാം ചില സഹോദരിമാര് അങ്ങ് പ്രവേശനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ചില പുരുഷന്മാര് തന്നെ അങ്ങനെ പുറത്തിറക്കുന്നു നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മക്കനെ ഇട്ടിട്ട് ബുർദ പർഗ പർദ ഇട്ടിട്ട് ബുർഹ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഒരു ഉമ്മാമയായിട്ട് വരണ്ട ആളുകൾ കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും ആളുകൾ കാണാനാണോ നിന്റെ കല്യാണം എന്റെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടാ നീ കല്യാണം ചെയ്ത ഒരു ഉമ്മാമയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും നിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ നീ ഇത് ഉമ്മയാണോ ഭാര്യയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്ത് വരാനാണ് ഭാര്യന്റെ പേര് ഉമ്മയായി മാറുമോ ഭാര്യന്റെ പേര് പെങ്ങളായി മാറുമോ അവരാരെങ്കിലും പറയാനാണോ കേൾക്കാനാണോ കാണാനാണോ നീ കല്യാണം കഴിച്ചത് നീ കല്യാണം കഴിച്ച് നിന്റെ അമ്മോഹ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സഹായമായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് ബുർഹ ഇടുന്നതും ആ പെണ്ണ് തട്ടം ഇടുന്നതും മക്കനെ ഇടുന്നതും നിനക്ക് വെറുപ്പാണെങ്കിൽ നിന്റെ കൽബിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ ആ പെണ്ണിനെയും രംഗപ്രവേശന വസ്തുവാക്കി മാറ്റണം അവരെയും അങ്ങാടിൽ ഒരു ചരക്കാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാ നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണാണ് ആരോടും സംസാരിക്കാൻ നല്ലൊരു വായാടിയാണ് സുഹൃത്തെ നിന്റെ കൽബിന്റെ മോശമാണ് നിന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും കിന്നാരം പറയിപ്പിക്കുന്നതും നിന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കൽബ് സലീമ ആയിട്ടില്ല കാരണം സലീമായ കൽബിന് അനാവശ്യങ്ങളോട് വെറുപ്പാൻ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു സുഹൃത്തിന്റെ ഫോണ് എന്നിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഈമാനുള്ള പങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നോട് അള്ളത് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അസന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ വിളിച്ചാ തന്നെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നേർക്ക് നേരെ മറുപടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊള്ളണം അല്ലാത്ത 
അന്യ പുരുഷന്മാര് സംസാരിക്കാൻ വന്ന പാകത്തിലങ്ങ് പറയണം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് സുഖവിവരങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിലോ മാനസിക രോഗമുള്ള ആള് ആശിച്ചു പോകും കൽബില് രോഗമുള്ള ആള് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കും വീണ്ടും നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഹലാലാക്കി തന്ന ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നിന്നെ അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും നിന്റെ ചെറിയ പൈതമ്മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കൂടി അവസരം കൊടുക്കാതെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചതിയിൽ വീറ്റുപെടുത്തും അത്തരത്തിലുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് ചെറുപ്പക്കാര് പറയാണ് സംസാരിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാ നിനക്ക് പക്വതയില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടേണ്ടി വരും നല്ല ഹയാ ഉള്ള പെണ്ണ് പറയുന്നു എനിക്കത് പറ്റൂല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാകപ്പെട്ടവരുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് മനസ്സിന്റെ മരവിപ്പല്ലേ ഒരു കല്യാണ സംബന്ധി ആയിട്ട് എത്ര ഹറാമ് സ്വീകരിക്കാൻ മടുപ്പില്ലാത്തവരാണ് എത്ര ഹറാമും ചെയ്യാൻ മടുപ്പില്ലാത്തവരല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്തെല്ലാം ഹറാമാണ് അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് പുരുഷനാണെങ്കിലോ പുരുഷന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരികൾ എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നു രക്ഷിതാക്കൾ ജാഗരൂകരാകണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ മെമ്പറെയും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടുകൂടാ ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തുകൂടാ കൂടെ നിന്നിട്ട് കൊട്ടിപ്പാട്ട് നടത്താനും എന്നിട്ട് വരനതിൽ കൈകൊട്ടിയിട്ട് കൂടെ പാടിക്കൊടുക്കാനും അതൊക്കെ ഉളുപ്പില്ലാതെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നാട് നീള ലോകം മുഴുവേ അത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരു മടുപ്പില്ലാത്ത മരവിച്ച മനസ്സായി പോയി അങ്ങനെ താൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണ് കൂടെ നിന്നിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾ പോരാത്ത പെണ്ണായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുകയാണ് മനസ്സിന്റെ ദുഷ്കരമായ അവസ്ഥ നോക്ക് അനാവശ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കപ്പെടുമ്പോ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകരുത് നാട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോയി തീർത്തും അനാവശ്യമാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് അടിപൊളിയാണ് എന്റെ കല്യാണം അങ്ങനെ ആക്കണെന്നാണോ നിന്റെ കൽവി ചീഞ്ഞു പോയി നിന്റെ കല്യാണം അങ്ങനെ അല്ല ആക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിലാകണം പാകത്തിൽ ണം ഒരൊറ്റ അനാവശ്യ ചെലവ് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിക്കാത്ത കല്യാണമാകണം ഏറ്റവും നല്ല ബറക്കത്തുള്ള കല്യാണം ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ കല്യാണമാണ് അനാവശ്യമായ ഒരു ചെലവും ഇല്ല അപ്പമാര് പറയാണ് ഇപ്പത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഹലാലാണ് ആരെല്ലാക്കി തന്നു മുയിമാനെന്ന് പോയിട്ട് കാഫിറായി ചത്തുപോകരുത് അള്ള ഹറാമാക്കിയ വിശാരാ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കി തന്നത് ഏതാന്നറിയോ ഹലാൽ എന്ന് ഒരു പറയുന്നത് ഒരു ഉസ്താദ് പറയാണ് രക്ഷിതാവിനോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് സർവ പെണ്ണുങ്ങളെയും ഫോട്ടോ പകർത്തിയിട്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉസ്താദ് ഏതൊക്കെ ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് നടക്കാതെ പറ്റൂല അതൊക്കെ ഹലാലാണ് ഏത് അന്യ പുരുഷൻ അന്യ സ്ത്രീകളുമായി കൂടിച്ചേരുന്നതും വേണ്ടതുപോലെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എല്ലാ ടോയ്ലറ്റ് അടക്കം അവന് കയറാൻ പെർമിറ്റും ചാഞ്ഞും ചെരിച്ചും കിടത്തിയും മരത്തിയും മുഴുവനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും സംസാരിക്കാനും കൂടെ നടക്കാനുമുള്ള പെർമിറ്റ് അല്ല ഹറാമാക്കിയതാ അല്ല ഹറാമാക്കിയത് ഹലാലാക്കുമ്പോ പരിഹാസത്തോടെയാണോ ആ നിയമത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പടിയടച്ചു പോയി മുർത്തദ്ദായി പോയി കെളിമ ചൊല്ലി തോബയത് തിരിച്ചു വന്നാലേ ശരിയാകൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കോപ്രായത്തങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഹലാലാന്നാ പലരും പറയുന്നത് സഹോദര നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും അത് ഹലാലായി തോന്നരുത് ഇഷ്ടമായി തോന്നരുത് പറ്റിയതേ നീ സ്വീകരിക്കാവൂ റബ്ബ് ഹലാലായി പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാര് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൂട്ടുകാരെ വാക്ക് കേട്ട് ചതിയിൽ പെട്ടു പോകരുത് നിന്റെ കമ്പനിക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ അങ്ങനെ ആകരുത് അവരൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു കല്യാണം വരച്ചു തന്നാലും ഷറ ഇന്റെ അളവ് പോലനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കല്യാണം അതറിയുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ച് പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിക്കാത്ത റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട കല്യാണമേ നടത്താവൂ അനാവശ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കപ്പെട്ടാൽ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഉണ്ടാകരുത് അതിനോട് വെറുപ്പ് വേണം അതിനെ അകറ്റി നിർത്തണം പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയണം എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളും താഴോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളായിരുന്നു പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ആൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നല്ല തുരീക്കത്തുകാരനാ നല്ല ആളാണ് ചില അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇബിലീസ് അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഹലാലാണ് ആൾ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് മൂമിനിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കള്ളനാ 
പട്ടിനെ കൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുമ്പോഴല്ലേ ഷെയ്ഖ് ജിലാനിയെ വശീകരിക്കാൻ ഇബിലീസ് വന്നത് അതേ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞില്ലേ അറുപത്തി ഒമ്പത് ആളുകളെ നിങ്ങളെപ്പോലെ പർണശാലയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇതേ അടവ് ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റിച്ചാ ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളെ വഴി വേപ്പിക്കാൻ എന്റെ കടിയിൽ ഇനി പഴുതില്ല ശിഷ്യന്മാർ യോജിച്ചു സ്ഥാതേ കൊടൂര വശപ്പാണ് ദാഹമാണ് അത് ഷെയ്താനാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് ആദ്യം തന്നെ തിരിഞ്ഞു ഹറാമാക്കിയത് ഹലാലാക്കി തന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഞാൻ അടിവരയിട്ടു ഹലാലും ഹറാമും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കല്ല എന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാണ് നിയമ പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരേണ്ടത് എനിക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ വരൂലല്ലോ കാരണം ഞാൻ ആനവിന്റെ വഴിയിലാണ് എല്ലാ വലികളും ഓരോ നബിവാസി ഞാൻ എൻ്റെ സീബാവാ കാൽവാസി എന്നോവർ നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടൊരു നിയമം എനിക്കോ ഉടനെ ഞാൻ അവനെ തട്ടി തെറുപ്പിച്ചു അതേ സമയത്ത് ജാഹിലുകളായ ആളുകൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിലെത്തിയപ്പോ കുറെ ആളുകൾ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നപ്പോ അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഹലാലാക്കി തന്നതാണ് അല്ല സാധു ഷെയ്താന് നിന്നെ പറ്റിച്ചതാണ് ഷെയ്താന് പറ്റിച്ചത് അറിയാതെ നീ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു അല്ല ഹലാലാക്കി തന്നതാണ് നീ കുറച്ച് ഇക്കുറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്റെ അടുക്കൽ ചികിത്സക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പലരും നിന്നിലേക്ക് കൈ കിട്ടുമ്പോ നീയും കൈ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവരെ തട്ടം അങ്ങോട്ട് ദേർത്തിരിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങ് പരസ്യമായി മന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരോ നിന്നെ എതിർത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ആര് നിന്റെ മുഖറബീങ്ങളായ മുരീതന്മാരിൽ നീ എണ്ണുന്ന ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ നീ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു ഭാഷ ഷെയ്താന് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഭാഷ ഞാൻ അങ്ങനെ തൊടുന്നതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തെറ്റില്ല എന്റെത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനിരിക്കണ്ട നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ലേ നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരേ രൂപത്തിലല്ലേ ഇയാൾ മജുനൂനൊന്നും അല്ല ഭ്രാന്തനൊന്നും അല്ല ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അയാൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാണ് അയാൾ പറ്റിപ്പോയി ഹറാം അയാളിലേക്ക് വെളിവാക്കിയപ്പോ അയാൾ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു ഹറാം അനാവശ്യങ്ങൾ വെളിവാകുമ്പോ തിരസ്കരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അള്ളാഹു നമുക്ക് കേട്ടിത്തരട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് പഴയ കാലത്ത് ഹറാമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച ശേഷം പിന്നെ അവരോട് നിന്നോട് വെറുപ്പാണ് അവരോട് വിരക്തിയാണ് ഒരു വാസന കേൾക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് മടുപ്പാണ് എന്നും ഹംറ് കുടിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ മദ്യപാനം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് ഹംറ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിന് മാത്രം ഇത്ര വെറുപ്പ് ആ വെറുപ്പ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ തിരുത്തി സതുപദേശം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൂടി നന്നാക്കിയെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സ് ഹറാമിനോടും അനാവശ്യത്തോടും എത്രമാത്രം വെറുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ അടുത്തടയാളം നോക്ക് നിങ്ങള് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാര്യം തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഈ വിഷയകമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആറാമത്തെ അടയാളം ഇതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആരാധന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ ആരാധന നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ വല്ലാത്ത വേദന എത്രമാണ് വേദന എന്നറിയുമോ സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാളും വലിയ വേദന റമദാ മാസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു നോമ്പിനൊരു കൊല്ലം നോമ്പ് നോറ്റാലും പരിഹാരമാകൂല എന്നല്ലേ സുഹീഹ് ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് റമദാനിൽ ഒരു നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ നോമ്പിന് പകരം ഒരു കൊല്ലം നോമ്പ് നോറ്റാലും എത്തൂല എത്ര മഹത്വമാണ് ഒരാൾ വേദനിക്കുന്നത് അള്ളഹാനോട് പറയുന്ന പഠിച്ചോനേ രോഗം കാരണം ഒരു റമദാല നോമ്പനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ റമദാല ഒറ്റ നോമ്പും നഷ്ടപ്പെടു താതെ നീ എനിക്ക് തരണം ആഫിയത്ത് തരണം അയാളെ മനസ്സിന്റെ വേദനയാണ് എനിക്കെന്റെ ജമാത്ത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നഷ്ടമായി പോയി എനിക്കതിന്റെ സങ്കടം തീർത്താ തീരൂല റബ്ബേ കാരണം ഒരു ജമാത്തിന് പകരം എത്ര തവണ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചാലും എത്തൂലല്ലോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ചില മഹാന്മാർ വീട്ടിൽ അതിഥി വന്നു ആ അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കാനിരുന്നപ്പോ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി പള്ളിയിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് മാമു സലാം വീട്ടി മസ്ബൂഖായിട്ട് പിന്നെ ആരും ഇല്ല സങ്കടം വന്നപ്പോ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു എവിടെ ജമാത്ത് 
വിട്ടും ചിലർ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടത്തെക്കാളും കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് അവിടെ ജമാഅത്ത് നടത്താറുള്ളത് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെയും ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞു നഷ്ടം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ ലുഹുറി ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം നിസ്കരിച്ചിട്ടും സങ്കടം മാറിയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ അസുറിന്റെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനാണ് ഒരു തോട്ടം മുഴുവനും മിസ്കീൻമാർക്ക് സ്വതക്ക കൊടുത്തത് സയ്യിദുന ചിന്തിക്കുന്നത് നാളെ അസുറിനും ഞാൻ ഇതിലൂടെ വരുമ്പോ ഈ തോട്ടം കണ്ടിട്ടൊന്ന് കേറാൻ എനിക്ക് തോന്നിയാൽ അപ്പോഴും എന്റെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഇന്നത്തെ നഷ്ടത്തിന് സങ്കടം തീർക്കാൻ ഇത് മദീനയിലെ മിസ്കീൻമാർക്ക് ദാനമാണ് നാടുകളില്ലേ ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ജീവിതാവാസാനം വരെ സങ്കടം പറഞ്ഞ പലരും കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ബദറിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടെങ്കിലും ബൈയത്തുല്ലാക്കബയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വിഷമം മാറിയിട്ടില്ല ബദറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് മഹത്വം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ദുനിയാവിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ട് ഉറക്കം വരാത്തവരുണ്ട് ആ ഉറക്കം ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇൽമിന്റെ സദസ് നഷ്ടമായി പോയാൽ അവർക്ക് വേദനയാണ് ആഴ്ചയിൽ പോകുന്ന സ്വലാത്ത് മുടങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെത്തിയിട്ട് പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് ധാരാളം സ്വലാത്ത് കണക്കനുസരിച്ച് ചൊല്ലാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒരു തടസ്സം ൽപ്പം മുടങ്ങിപ്പോയി വേദനയാണ് ചിലരാ വേദന കൊണ്ട് കരയുന്നത് കാണും ചിലരാ വേദന കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് കാണും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹജ്ജിന് എല്ലാ കൊല്ലം പോകുന്ന ആളുകൾ അവർ കൊല്ലം പോകാതെ കൈ പോകാൻ കഴിയാതെ വന്ന് കൊല്ലം പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തേ കാരണം സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ത്വാത്താണ് നഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഇക്കൊല്ലം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ സങ്കടം വരുന്നു കാരണം ഇത് വലിയൊരു ലാഭമാണ് ആ ലാഭം നഷ്ടമായതിന്റെ പേരുള്ള സങ്കടമാണ് അത് മനസ്സിന്റെ നന്മയാണ് സലീമായ കൽബിന്റെ അടയാളമാണ് ഏഴാമത്തെ അടയാളം മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നു വിശക്കുന്ന ആള് ഭക്ഷണം കൊതിക്കുന്നത് പോലെ ദാഹിക്കുന്ന ആള് വെള്ളം കൊതിക്കുന്നത് പോലെ ആരാധന വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൽബ് ആരാധനക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൽബ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ചിലര് വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പള്ളിയിലെത്തി പോയി ചിലര് മകരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷാ വരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പള്ളിയിലാണ് ഒരു രാത്രി ഇഷാഇന് പള്ളിയിൽ വരാൻ നേരം വൈകി തങ്ങൾ വരുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയാണ് അപ്പോഴും അതാ സ്വഹാബത്ത് ജമാഅത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാ അവരോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെ സ്ഥാനമുള്ള ആളുകൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്ത് ത്വാഴത്തിലേക്കും ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം കാരണം സ്വന്തം ജീവിതൊക്കെ മറന്നുപോയി സ്വതൊക്കെ കൊടുത്ത് 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 അവസാനം ഒന്നും കൊടുക്കാതില്ല അഞ്ഞപ്പോ കൊടുത്ത വസ്ത്രം കൊടുത്ത് റൂമിലേക്ക് മാറി നിന്ന് വാതില് കുറ്റിയിട്ട മഹാൻ അവരല്ലേ അബൂബക്കന്റെ സുദ്ധി കൃതി എന്നോ ആ സ്വതക്ക ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ സ്വതക്കയല്ലേ വസയു ജന്ന ബുഹല്ല തുഖാ അല്ലദി മാ ഇതീമാ ലഹു യതസക്ക അത്തക എന്നല്ലേ സിദ്ദീഖങ്ങൾ അല്ലാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള മഹാൻ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ നരകം തൊടൂല എന്നല്ല നരകം കാണൂല നരകത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കൂല അല്ലദി ഉതീമാ ലഹു യതസക്ക സമ്പത്ത് അങ്ങനെ കൊടു ുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം തുണിയും കൊടുത്ത് ഫാത്തിമ അറബി അള്ളാഹുന്നയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാളെ വിട്ടു വല്ലതും ധരിക്കാൻ പറ്റിയതുണ്ടെങ്കിൽ തരണം ഫാത്തിമ അറബി അള്ളാഹുന്നെ കരിമ്പടം കൊടുത്തയച്ചു ആ കരിമ്പടം ധരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാ നേരത്ത് അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ജിബിലേ എന്ത് വേഷമാണ് ഇന്ന് മല 
കണക്കുകളെ വേഷവും ഇതാണ് എല്ലാ മലക്കുകളും ഇന്ന് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളെ വേഷവിധാനത്തോട് അനുകൂലമായി യോജിപ്പിലായി ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലാം തങ്ങൾ കാണുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന സുദ്ധീക്ക് റിയല്ലാഹു കരിമ്പടം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ കൽബ് ആരാധനയിലേക്കുള്ള മോഹം ഇബാദത്തിലേക്കുള്ള മോഹം കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കൊടുക്കാനുള്ള താല്പര്യം എല്ലാ നിലക്കും ആരാധനയിലേക്ക് അവരെ കൽബ് മോഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേ ഓരോ സമയമാകുമ്പോഴും കൽബിന് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് ആരാധനയിലേക്ക് കൂടുതൽ മോഹമുള്ള കൽബല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ആരാധനയിൽ ഒരു മടുപ്പുള്ള കൽബല്ലാഹു നമുക്ക് നരാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനും നോമ്പ് നോൽക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മടുപ്പാണ് പ്രായം ചെന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടാകും എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല സംസാരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഉറങ്ങാൻ കുഴപ്പമില്ല ആകെ ഒരു കുഴപ്പം നിസ്കരിക്കാനേ ഉള്ളൂ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണമൊക്കെ നേർക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും സോദന ഉണ്ടാവും സോദനൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉറക്കണ്ട ഉറക്ക ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ പോയിരുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണം അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവസാന ഘട്ടം വരെ വിടാതെ നിസ്കരിച്ചവരുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം വരെ ഒരു നിസ്കാരം ഒഴിവായി പോകരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ചവരുണ്ട് വല്ല നിസ്കാരം ഒഴിവായി പോകുമോ എന്ന് പേടിയോടെ കണ്ടവരുണ്ട് അവരെ മനസ്സിനൊക്കെ ആരാധനയിലേക്ക് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് എട്ടാമത്തെ അടയാളം മന്നഹു ഇതാ ദഹല ഫിസ്വലാത്തി ിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ദുന്യാവിന്റെ ഹമ്മും ഒമ്മും ഒഴിവായി പോകുന്ന ഒരു കൽവ് അത് ഈ പത്ത് അടയാളങ്ങളിൽ എണ്ണി പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഹമ്മും ഒമ്മും ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ദുന്യാവിന്റെ ഒരു ടെൻഷനും പിന്നെ കൽവിലില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അവരെ കൽവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് കരുതണ്ട ഉണ്ടാകും എത്രയോ മഹാന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ശത്രുക്കൾ അമ്പ് ചെയ്തത് നബി സല്ലാസ് കാവൽ നിർത്തിയ രണ്ട് സുഹാബിമാർ അവരെ അമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ശരീരത്തിന് രക്തം അങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുന്നു ചുറ്റുഭാഗത്തും കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ണിലും കാതിലും രക്തം ഒലിച്ചെത്തിയിട്ട് അവരും ഉണർന്നിട്ടും ഇവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്പ് വന്ന് തറഞ്ഞ് രക്തമൊഴുകിയിട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവരെ നിസ്കാരം ഇമാം തുറമുദി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെ നിസ്കാരം എന്താണ് അവർ ഓത്തും അവരെ നിസ്കാരവും അവരെ കൽബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഈ വേദന അവരറിയുന്നില്ല ഇമാം റാസ് റതി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു നിനക്കത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിപരമായി സമ്മതിക്കാൻ വിഷമുണ്ടോ എന്നാ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു തെളിവ് പറഞ്ഞു തരാം നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഖുർആാനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീഹ ഇവിടെ സംഭവം വിശദീകരിച്ചു യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാമിനെ ജലീഹ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു നാൽപ്പത് സ്ത്രീകൾ എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അതിൽ അധികം ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം അവരടുത്തേക്ക് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ഭാഗം അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് അക്ബർ നഹുവിയ അവർക്കത് ഭയങ്കരായി തോന്നി അവര് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത പഴം മുറിക്കുന്നതിന് പകരം പലരും കൈ മുറിച്ചു പോയി ചിലര് കൈ മുറിച്ച സ്പോട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ അപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ മുറിച്ച വേദന അവര് അറിഞ്ഞോ ഇല്ലേ റാസിമാമിന്റെ ചോദ്യതാണ് കൈ മുറിച്ച വേദന അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ദുനിയാവിന്റെ ഒരു സുഖത്തിലും രസത്തിലും പെട്ടിട്ട് മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലിക്കായ റബ്ബുമായി യഥാർത്ഥ ഇടപഴകലങ്ങ് മുഴുകിയാൽ ദുനിയാവ് മറന്നു പോകും തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാ നിസ്കാരത്തിൽ അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാമ്പ് വന്ന് വീണിട്ട് അറിയാതിരുന്നത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിൽ പലരും പറയുമ്പോഴാണ് പാമ്പ് വന്ന് ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന മഹാൻ അറിയുന്നത് എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കല്ല നിസ്കാരത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നില്ലേ പലതും ഉണ്ട് അള്ളാഹു നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് ഹുഷു ഏറ്റിത്തരട്ടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം പറയാറുണ്ട് ബിലാലെ നിസ്കാരത്തിന് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കണം ഇക്കാമത്ത് കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം വരണം നിന്റെ ഭാഗവും ഇക്കാമത്തും കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്
നിസ്കാരത്തിലൂടെ ഒരു റാഹത്ത് ഉണ്ട് ആ റാഹത്താണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തേറ്റി തരട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ കരുതലോടെ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഖുഷു വരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിലും കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം ഞാൻ അതിലേക്ക് നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല ഒമ്പതാമത്തെ അടയാളം എപ്പോഴും മനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാകണം അത് അള്ളാഹുവിലാണ് രാവും പകലും മനസ്സിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാകണം എന്ന ചിന്തയാണ് പത്താമത്തെ അടയാളം സമ്പത്തുകൊണ്ട് പിശുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമയം നല്ലതിൽ ചെലവഴിച്ച് പിശുക്കണം ഒരൊറ്റ സമയവും വെറുതെയായി എന്ന് പറയരുത് അത് മനസ്സിന്റെ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പലരും സമയം അങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഹൈറാത്തിൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ജീവിച്ച ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹുന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയം വെറുതെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയാനില്ല വെറുതെ നടന്നു എന്ന് പറയാനില്ല വെറുതെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി എന്ന് പറയാനില്ല ടൈം ടേബിൾ ഉള്ള ജീവിതമാണ് മുഴുവൻ സമയവും ഉപകാരമാണ് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പിശുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമയം കൊണ്ട് പിശുക്കണം ആ സമയത്തെ നന്മയിൽ മാത്രം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സമയം പോലും വെറുതെ ആക്കാറില്ല ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിൽ ഖത്താ പ്രതിയല്ലാഹുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും വെറുതെ ഇരിക്കാണ് എന്താ പണി ഒരു പണിയുമില്ല ഒരു പണിയുമില്ലാത്ത ആളുകളോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ഒന്നെങ്കിൽ അവന്റെ മഹീഷത്തിന്റെ മാർഗവുമായ ഒരു പണി വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പണി വേണം സമയം വെറുതെ കൊല്ലരുത് വെറുതെ കളയരുത് ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം ജീവിച്ച ഇമാമുനൻ അള്ളാഹുനു നാനൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലത്തെ സേവനം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ അത്ര സംവിധാനങ്ങൾ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ചുരുങ്ങിയ സമയം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നാലും അത് മുതലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം എന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം എന്റെ അൻപത് കൊല്ലം വെറുതെ ആയി പോയല്ലോ പലരും പറയും ഉസ്താദെ ഇരുപത് കൊല്ലം അധ്വാനിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയാകരുത് ഇരുപത് കൊല്ലമാകട്ടെ രണ്ടു കൊല്ലമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും വലിയ സമ്പാദ്യം കിട്ടണം അബൂഹുറിയാഹു കൂടുതൽ കാലം നബിസല്ലാവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ചുരുങ്ങിയ വർഷമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എത്ര ഹരീത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സമയം അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാണത് ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാണ് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അക്സർ അബൂ ഹുറീറ അക്സർ അബൂ ഹുറീറ ചിലരെ ആക്ഷേപമായ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു എത്ര ഹദീത നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അബൂ ഹുറീറ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളും വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ സുബി ജമാഅത്തിന് വരും കുറച്ചു കേരം കേട്ടിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകും ഞാൻ ആ നേരവും തങ്ങളെ കൂടെയുണ്ട് ലുഹറിന്റെ ശേഷവുമുണ്ട് അസറിന്റെ ശേഷവുമുണ്ട് മഗരിബിന്റെ ശേഷവുമുണ്ട് ഇഷായിന്റെ ശേഷവുമുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കുറഞ്ഞ കാലമാണ് പക്ഷേ അതങ്ങ് മുതലാക്കി പോയി ആ കുറഞ്ഞ കാലത്ത് കിട്ടിയ ഹദീസുകൾ തന്നെ മുഴുവനും തുറക്കാതെ ആ പാകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഹദീസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇനി തുറക്കാത്തൊരു അധ്യായമുണ്ട് അത് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊതുവായി പറഞ്ഞ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മതിയാക്കിയതാണ് ചില ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുറക്കാത്ത അധ്യായം മുനാഫിഫുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചിലരുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നബിസല്ലാഹുലിസ്ലമതങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും സൂചന കൊടുത്തതുമുണ്ട് അത് തുറന്നാലും പറഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് ഫിത്തിനകൾ വർദ്ധിക്കും പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാകും അത് വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ബാബ അവിടെ അടച്ചു വെച്ചതാണ് അതേ സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയ വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അബൂഹൃതങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ എത്ര കുറഞ്ഞ വർഷം ഇസ്ലാമിൽ കിട്ടിയാലും അത് മുതലാകണം ആഹ്റത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നട്ടബോധം തോന്നരുത് അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നല്ല കൽബിന്റെ ഉടമകളാകണം ഒരൊറ്റ സംഭവം പറക്കത്തിന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ സ്വലിഹായ അമലായ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വലിയ ലാഭം നേടിയെടുത്ത സഹാബിമാരിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് 
ഓരോ സമയവും മുഖവിലക്കെടുത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ മഹാന്മാരിൽ വലിയൊരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാഹുന് വലിയൊരു മഹാനാണ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ മഹാനവറുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് കാണാം അബുദ്ദർദാഹുനുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഒഴിവും കഴിവുമുള്ള മിനിങ്ങളോടും ഭൂമിനാത്തുകളോടും ഞാൻ ഈ വേദിയുടെ അവസാനം അതാണ് ഉണർത്തുന്നത് അബുദ്ദർദാഹുനുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇഷ്ടമെന്താണെന്നറിയോ റെയിൽമു പറയുന്നവരെ കിട്ടിയാൽ മുതലാക്കാനാണ് സംഭവങ്ങളിൽ കാണാം ഹദീസിൽ കാണാം സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ തന്നെ കാണാം വീട്ടുമുറ്റത്തുകൂടെ സ്വഹാബത്ത് നടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയും സ്വഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം കടന്നു വരൂ പലരെയും അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചായയും സൽക്കാരവും കൊടുത്ത് വിടാനല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദീത്ത് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദീ പറഞ്ഞു തരുമോ ഒരു ഹദീസ് കിട്ടിയാൽ അന്നുള്ള സന്തോഷം എത്ര വലിയ നിധി കിട്ടിയാലും ആ സന്തോഷം കാണാൻ കഴിയില്ല എത്ര വലിയ സ്വർണകുമാരം കിട്ടിയാലും ആ സന്തോഷം കാണാൻ കഴിയില്ല ആ അബുദ്ധർദാഹു പലപ്പോഴും സഹാപത്തിനോട് പറയുന്ന വാക്ക് കെലിമത്തം നമുക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാകണം നിങ്ങൾക്ക് ഇടങ്ങേറും ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനത്തെ വല്ല ഹദീസും പറയൂ വല്ല ഹദീസും പറയൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങൾ അള്ളാഹു തലാ സമയത്തിൽ പറക്കത്ത് തരാൻ റിൽമിന്റെ വഴിയിലായി സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൽമ് സ്വീകരിക്കണം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൽമ് ധാരാളമുണ്ട് മലയാളത്തിലുമുണ്ട് അറബിയിലുമുണ്ട് ഉറുദുവിലുമുണ്ട് കന്നഡയിലുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ അറിവ് സ്വീകരിക്കണം ഖുർആനെ പറ്റിയാണോ അതുണ്ട് ഹദീസിനെ പറ്റിയാണോ ഉണ്ട് ഫിഖിനെ പറ്റിയാണോ ഉണ്ട് ചരിത്രത്തെ പറ്റിയാണോ ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണും സമയത്തിന്റെ അമൂല്യത മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും വലുതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈറാത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഷറായ ദുനിയാവിലും മാഹിറത്തിലും കൽബിനും ശരീരത്തിനും മക്കൾക്കും കേടായ ഒരു വിഷയത്തിലും അവനവന്റെ ഉപകരണങ്ങളെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭാവി തലമുറ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിശുദ്ധിയുടെ കേടുകൊണ്ട് അവരും അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ കൂപ്പുകുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നന്മയിലായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കണം അബുദ്ധർദാറിയുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഹദീസ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സ്വഹാപത്തിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനവർക്ക് ഇൽമിൽ ഒരു കുറവുമില്ല നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൽമ് കുറഞ്ഞവരാ ഓരോ ദിവസവും ഇൽമ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരു ഇൽമ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടിയാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ലാഭമാണ് ഇന്നൊരു ഇൽമ് ഏറെ കിട്ടി ലാഭമാണ് നാളെയും ഒരു ഇൽമ് കിട്ടണം മറ്റന്നാളും ഒരു ഇൽമ് കിട്ടണം ഓരോ മണിക്കൂറുകളും അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണം കൽബ് നന്നാക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു ഏറ്റിയേറ്റി ഇത്തരട്ടെ അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ ചൊല്ലി ബിബല്ലോ സൽസബീലൻ സാറഫീ 
سید سادات سیر سل سبی لم تسقافل جن ناتی کسل سالی سال سوالات و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله شل شريعة ولا تفشل لذي الشريعة شرعة الشافعي ينفو آدك اللف شال شال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمد لله لك الحمد يا رب يا الله يا معبود حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله إي مهدا يا إي بي في يودا مهدا يودا حضرة الوجه ينغلي دوري كوري دم برانيا دم كرت دم چلي دم إلا أمني سيغري كنا يا رحمان الله وي إتران يا رمي ودا چلوائي چد ينغل كلا وركم حسنة تغلا إيريك پرطن يا رحمان ينغل دا واقعي لو پرورتي لو چندي لو يندنجل ما باقا دا قال وننجل ننده ما حلا يا فضل غند أنبياء أولياء إنده مدد غند عفوا كترنه الله ورباد ويقل لنجل نرنج جيبي دنجل آل لنجل جيبي دم نين أنا كترنه رحمان زلت قل مدي ونوم بطت برط لنجل نين أنا كنه الله دوش لنجل ودا كمبار وماي لنجل نين موتا كل لي الله دوش لنجل لا أم برط نال جيبي دم نلقنا رحمان رحم الراحمين يا الله مهان ما ودا سبيد تيل ون Vocês Vocês Indonesia Vocês Vocês نال قلب ان اونا مگڑا کی ترن رحمان 
ഞങ്ങൾ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല വെണ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബിന്റെ കീടങ്ങളൊക്കെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മഹതിയുടെ ചാരത്ത് ഞങ്ങൾ വന്നത് അതിനൊരു സബബായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മറ്റു ഉസ്താദുമാര് സദാത്തുക്കൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല നിനക്കറിയാമല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സദാത്തുക്കൾ ഉസ്താദുമാര് പലരും പലരും വിടവാങ്ങി എല്ലാവർക്കും ദറജകൾ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ ഫിൽമിന്റെ വഴിയിൽ നാടിതുവരെ ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ച് ഇവിടത്തെ ദർശിനോടും ജമാഅത്തിനോടും മഹല്ലത്തിനോടും സഹായിച്ച് ആരെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരുണ്ടോ ഒരാളെയും നീ ഹാഇബാക്കല്ലേ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പർസഹിയ ലോകത്ത് നീ ഏറ്റി ഏറ്റി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ഇതിന്റെ വളണ്ടിയേസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ പ്രവർത്തകന്മാർ നേർച്ചയാക്കിയവർ അരിയും പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ മാംസവും നെയ്യും പലതും നേർച്ചയാക്കുന്നവരുണ്ട് കാരക്കയും മറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഒക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവരുടെയും ഹസനാത്തിന്റെ മിസാനിൽ കനം തൂങ്ങുന്ന അമലുകളാക്കി രേഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ രോഗികളായി കഴിയുന്ന പലരും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തു അന്തു അടക്കം എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ഹൈറുകൾക്ക് നീ അവസരം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ആരെയും ഞങ്ങളെ ബാധ്യതകൾ വീട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീ മൂത്താക്കല്ലേ അള്ളാഹ് എല്ലാ വിധ ഹക്കിടപാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള കാലത്ത് തന്നെ മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജുമ്രകൾക്ക് തൂഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നല്ല രീതിയിൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്തിനും തൂഫീഖ് തരണേ അള്ളാഹ് മരണം ഹാദുറാകുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഖൈറായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര ഭൂമുഖം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ വിട വാങ്ങാൻ തൂഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഹസുനൽ ഖാത്തിമക്ക് എതിരായ വല്ല ചിന്തയും വല്ല വാക്കും വല്ല പ്രവൃത്തിയും മള്ളി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ മഹലായ ഫതുല കൊണ്ട് അമ്പിയ ഔലിയാന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ബീവി അവർകളുടെ ഹക്കജാഹ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീക്കി ഞങ്ങളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ردوا دعاءكم ورحمكم السلام عليكم